Các bạn để ý giúp cô nha Các bạn để ý giúp cô ở trong phần này đó là này trong phần cái nội dung này ấy, thì chúng ta sẽ quan tâm một chút đấy là uh, các bạn sẽ nhìn ra cái đề của chúng ta nó có phần ngữ liệu đọc hiểu ấy khá là dài đúng không và các bạn sẽ quan tâm một chút giúp cô đó là với cái phần uh, ngữ liệu đọc hiểu mà nó hơi dài như này một chút thì chúng ta sẽ cần phải uh, xác định như thế nào nhá vậy thì các bạn để ý giúp cô ở trong phần này đó là đây các bạn để ý này uh, đề bài đọc hiểu của chúng ta là như thế này rồi chào lưu phương nha chào như tâm này các bạn sẽ có đó là mỗi chúng ta dù là người lạc quan nhất đúng không dù là người lạc quan nhất cũng hẳn đã từng ít nhất một lần cảm thấy bi quan và nhận ra rằng cuộc sống này thật ra đầy rẫy những bất chắc và không may mỗi ngày chỉ riêng việc mở tivi lên và xem hàng tá những mẫu tin về thế giới đầy biến động có lẽ cũng đã đủ làm cho chúng ta mất đi một chút lạc quan rồi Bước chân ra khỏi nhà, chúng ta lại buộc mình phải lao vào một cuộc chiến khốc liệt với những xung đột, những vất vả, những đua tranh, những đua tranh vô hình với xã hội, những gánh nặng với bản thân. Bạn có thể làm được gì đâu? Những điều bất chắc và vất vả không như ý này vốn đã là một phần chẳng thể gạt bỏ ở trong cuộc sống. Bạn sẽ luôn phải gặp phải chúng ở trên con đường của mình mà chẳng thể nào bẻ ngoặt lái để có thể trốn tránh. Con người trở thành những tờ giấy thấm, dễ dàng hút về mình những tiêu cực và xấu xí của đời sống hiện đại xung quanh. Từng chút, từng chút, chúng thấm vào và khiến cho bạn cảm thấy chỉ thở thôi cũng nặng nề. Cuộc sống qua đôi mắt thật xám xịt và chẳng có gì hay ho cả. Chúng tôi cảm thấy rằng, chính giữa những nguồn quay hối hả khắc nghiệt của đời sống hiện đại, giữa việc chúng ta luôn phải lao về phía trước với một nỗi sợ bị bất thất bại, Sợ bị tụt lùi, sợ gặp những điều bất chắc Chúng ta kiệt sức, hồ thơi và luôn phải gồng gánh Khi nghĩ đến đấy, chúng ta, chúng tôi nhận ra Bình tĩnh sống Chính là thái độ mà sống mà chúng ta đang thiếu Một thông điệp cần thiết để xoa dịu những tâm hồn đang mệt nhoài Được chưa nào? Vậy thì các bạn sẽ thấy đó là cái vấn đề nghị luận mà chúng ta đang có ở đây là gì ạ? Vấn đề nghị luận mà đoạn văn bản này đưa ra cho chúng ta là gì các bạn? Nào theo các bạn Cái vấn đề mà gọi là chủ đề chính đi đúng không? Nội dung chính, chủ đề chính mà tác giả mang đến cho chúng ta Ở trong đoạn văn bản này là gì các bạn? Nào đặt phía dưới comment giúp cô nào Điểm danh lại một chút nha Phạm Ngọc Dương này, Minh Như, Quỳnh Như, Lan Anh này Thúy Vân này, Trà My, Uyên Phương, ai nữa nào? Ánh Dương này À, rồi, chị Nghĩa Như Tâm, Lưu Phương, Vanh Vanh Đúng không? Cảm ơn các bạn nhé Chúng ta sẽ cần phải chỉ ra à, Rồi, cảm ơn các bạn Các bạn để ý này Cái mục đích của chúng ta trong buổi ngày hôm nay ấy, Không chỉ là cô đưa ra cho các bạn Cái đáp án Để các bạn check đáp án cho cái buổi thi thử ngày hôm trước Của chúng ta Mà các bạn cần phải có thêm một cái thao tác nữa Ở trong cái phần này ấy, đó là Khi bắt gặp một cái đề bài nghị luận xã hội đúng không? Khi bắt gặp một cái đề bài đọc hiểu ấy Thì chúng ta sẽ cần phải làm những gì Đúng không các bạn Chúng ta sẽ cần phải có cái thao tác như thế nào Để để xử lý được cái bài này ấy Vì vậy nên các bạn để ý giúp cô này Đó là trong bài ngày hôm nay Thì cô sẽ hướng dẫn với các bạn Đó là bên cạnh việc chúng ta xử lý Cái đề này thì chúng ta cũng sẽ học Luôn cái cách để xây dựng Để làm một cái bài đọc hiểu Làm sao cho nó thật là ưng ý Và thêm nữa đó là Với những cái nội dung mà chúng ta không chắc chắn với những cái nội dung mà chúng ta băn khoăn ấy, thì, thì liệu rằng chúng ta có thể xử lý nó Chúng ta có thể có những cái cơ sở nào Để chắc chắn hơn cho những cái bài làm của chúng ta Đúng không ạ? Thực ra thì hôm nay chị 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 Minh Phương ấy Trợ giảng ở trong lớp chúng ta thì chị có bảo với cô một điều đó là Cô ơi cô có thể hướng dẫn cho các bạn đấy Theo cái cách đó là um, Sử dụng giấy thi ấy sau đó thì sẽ trình bày, hướng dẫn các bạn cách trình bày cái bài thi làm sao cho nó hiệu quả được hay không Bởi vì là trong cái lúc chấm bài thì chị thấy cái cách trình bày bài của các, bác, của các bạn Theo cái đề của chúng ta đó là phân chia ra ba phần là đọc hiểu, nghị luận xã hội với lại nghị luận văn học ấy. Cái cách trình bày bài của, của phần lớn các bạn ở trong lớp là chưa đạt yêu cầu Tuy nhiên các bạn để ý giúp cô này Đó là sau buổi học ngày hôm nay thì chị Dương trợ giảng thứ hai trong lớp của chúng ta ấy Chị ấy sẽ trình bày lại 
cái bài thi của chúng ta ra một cái tờ giấy thi và sau đó thì sẽ hướng dẫn với các bạn một cách đầy đủ một cách chi tiết là các bạn sẽ trình bày những cái nội dung ở trên cái tờ giấy thi như thế nào Hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn với các bạn ở trên cái file Word như thế này Và ngay sau cái buổi học ngày hôm nay thì sẽ đăng cho các bạn cái ảnh Đó là với cái bài thi như thế này Thì các bạn sẽ cần có đáp án đúng không? Thì cái 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 uh, ảnh chụp đó sẽ là cái sự hướng dẫn của các anh chị trợ giả Về việc đó là cái cách trình bày của các bạn cái trình bày cách trình trình bài bài thi của các bạn trên trang giấy thi thì các bạn sẽ phải làm như thế nào để nó đẹp mắt để nó khoa học để nó rõ ràng có thể là chữ viết của các bạn nó không thật sự đẹp đúng không nhưng nếu như chữ viết của chúng ta gọn gàng nếu như chữ, chữ viết của chúng ta rõ ràng thì đó cũng là một cái yếu tố để ăn điểm rồi nhá rồi cảm ơn các bạn vậy thì các bạn để ý giúp cô ấy là bây giờ thì cô sẽ đưa ra cho các bạn một cái cẩm nang đọc hiểu nghĩa là Chúng ta sẽ chỉ ra cái cấu trúc của của đề bài đọc hiểu này Sau đó thì chúng ta sẽ chú ý đến cách trình bày Và chúng ta sẽ chú ý đến cái trình tự làm bài nó sẽ như thế nào đúng không? Thì đây chính là cái yếu tố đầu tiên mà các bạn cần quan tâm giúp cô ấy, Đó là cái trình tự làm bài của chúng ta nó sẽ như thế nào thì, thì hợp lý Đầu tiên các bạn để ý giúp cô này Sau cái thao tác mà các bạn đã đọc toàn bộ cái văn bản uh, ngữ liệu một lần rồi ấy, Thì việc của các bạn cần phải làm ấy, đó là các bạn sẽ cần phải đọc câu hỏi và gạch chân ở giữa những cái câu hỏi đó đâu là từ khóa đúng không vì vậy các bạn để ý giúp cô nhé bây giờ thì chúng ta sẽ xử lý từng câu hỏi một đi chúng ta sẽ có câu hỏi một trước đúng không và ở bài này thì các bạn đang có cái cấu trúc ấy, đó là câu hỏi một này các bạn có 0,5 điểm cô tách riêng cái phần này ra nhé và với 0,5 điểm này các bạn đang có cái câu hỏi ở dạng nhận biết Nhờ? Các bạn đang có cái câu hỏi ở dạng nhận biết với 0,5 điểm Và cái câu đầu tiên mà các bạn cần phải chú ý ấy, Đó là ta giả hỏi các bạn về biện pháp tu tử Được chưa nào? Biện pháp tu tử Vậy thì các bạn để ý giúp cô ấy Đó là trong câu 1 đề bài hỏi các bạn Thì trước câu hỏi này các bạn có thể chỉ ra giúp cô Cái từ khóa của câu hỏi 1 đúng không ạ? Rất cảm ơn các bạn, ví dụ như là Lan Anh, Vanh Vanh, này, Ánh Dương, Uyên Phương đã đưa ra cái đáp án cho cái uh, nội dung chính, cho cái chủ đề của của ngữ liệu của chúng ta đúng không? Chúng ta đang có một cái đoạn ngữ liệu và đoạn ngữ liệu này mang đến cho chúng ta cái vấn đề đó là bình tĩnh sống Nếu như các bạn nào, các bạn uh, có một cái cách uh, đưa ra chủ đề một cách ngắn gọn Tuy nhiên nếu như mà các bạn có một cái cách... Uh, À, đưa ra vấn đề một cách là đầy đủ hơn với một câu văn thì chúng ta sẽ có một cái câu văn đấy là à, bình tĩnh sống là một cái thái độ cần thiết của mỗi chúng ta đấy thế nào vậy thì các bạn để ý giúp cô ấy, đó là với cái nội dung chính là bình tĩnh sống như thế này thì câu hỏi 1 các bạn đặt giúp cô nhá cái comment ở phía dưới đi là theo các bạn từ khóa của câu hỏi 1 là gì ạ Chúng ta sẽ cần phải đọc thật kỹ câu hỏi và sau đó thì chúng ta sẽ gạch chân vào cái từ khóa, cái từ quan trọng nêu ra yêu cầu của câu hỏi đó, đúng không? Vậy thì các bạn sẽ thấy này, câu hỏi một yêu cầu các bạn đó là chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ cú pháp trong câu, đúng không? Vì vậy nên đang, các bạn đang có một câu rồi. Và các bạn để ý này. Thường thường ấy, ở những câu hỏi về biện pháp tu từ ấy thì người ta sẽ hỏi các bạn đó là dạng thứ nhất là yêu các cậu yêu cầu các cậu đó là nêu tác dụng của biện pháp điệp ngữ nêu tác dụng của biện pháp gì nhỉ à, nhân hóa nêu tác dụng của biện pháp liệt kê chẳng hạn nghĩa là đề bài đã nhá các bạn để ý giúp cô ở trong phần này ấy, đó là cô sẽ tách riêng cái nội dung này ra cho các bạn dễ nhìn nhá các bạn để ý giúp cô cái phần như thế này ấy, đó là chúng ta đang có cái câu hỏi thứ nhất và cái câu hỏi thứ nhất thì các bạn có câu hỏi này ở dạng nhận biết rồi đúng không và chúng ta sẽ phân chia hai cái dạng Câu hỏi của câu hỏi hỏi về biện pháp tu từ Dạng thứ nhất đó là đề bài cho các bạn Biện pháp tu từ sẵn là cái gì rồi Đúng không? Dạng thứ nhất đó là uh, cho các bạn sẵn biện pháp tu từ Và hỏi các bạn về tác dụng của nó Ví dụ đề bài sẽ hỏi các bạn ấy, đó là Chỉ ra tác dụng của biện pháp tu từ nghệ thuật Biện pháp tu từ điểm ngữ, biện pháp tu từ liệt kê Ở trong câu thơ sau, ở trong đoạn thơ trên Kiểu như vậy đúng không? Tuy nhiên, cái dạng thứ hai nó sẽ khó hơn một chút đấy Đó là sẽ yêu cầu các bạn chỉ ra Một hoặc là một vài Đúng không? Biện pháp tu từ 
Và sau đó thì các bạn sẽ cần phải nêu tác dụng Thế là cái câu hỏi của chúng ta đã đang ở dạng thứ hai đấy Là nó khó hơn một chút Đó là các bạn phải chỉ ra một biện pháp tương tự đúng không? Và sau đó các bạn nêu tác dụng Tuy nhiên các bạn để ý giúp cô cái từ khóa này Từ khóa nhá Biện pháp tu từ cú pháp Đúng không? Để bài hỏi các bạn địa biện pháp tu từ cú pháp Có nghĩa là các bạn sẽ có một số những biện pháp tu từ về nội dung nhá Kiểu như là ẩn dụ, kiểu như là hoàn dụ, kiểu như là so sánh Thì đấy là biện pháp tu từ nó về nội dung Tuy nhiên biện pháp tu từ về cú pháp ấy, có nghĩa là các bạn nhìn vào hình thức nhá Các bạn nhìn vào hình thức của cái câu văn đó thì các bạn sẽ phát hiện ra được Thế thì theo các bạn, cái biện pháp tu từ ở trong trong câu 1 này, ở trong cái câu văn này là bị phát tu từ gì ạ? Bước chân ra khỏi nhà Chúng ta lại buộc mình Lao vào một cuộc chiến khốc liệt Với những xung đột Những vất vả, những tranh đua vô hình Với xã hội, những gánh nặng Của chính bản thân Các bạn nhìn ra không ạ? Biện pháp tu từ cú pháp đó là chúng ta nhìn vào cái hình thức của nó là chúng ta đã xác định được biện pháp tu từ rồi Còn biện pháp tu từ về nội dung Thì sẽ là nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ Nó ảnh hưởng đến nội dung Nó ảnh hưởng đến những cái hàm ý Những cái cách hiểu khác nhau Của Cái gì hả các bạn? Những cái cách hiểu khác nhau của Ờ à, đúng rồi, những cái cách hiểu khác nhau Của một một từ ngữ Hoặc là một cụm từ hoặc một, một câu văn đúng không? Vậy thì các bạn để ý giúp câu này Ở trong cái bài này các bạn nhìn ra nhé À, văn bản chỉ ra cho chúng ta đó là Chúng ta phải lao mình ra một thế giới khốc liệt Lao mình ra thế giới với một cuộc chiến khốc liệt Và cuộc chiến đấy có những gì? Có xung đột, có vất vả Có những cuộc đua tranh vô hình với xã hội Có gánh nặng với chính bản thân mình Thì chắc chắn rằng là ở đây thì tác giả đang làm cụ thể hóa với chúng ta Cái cuộc chiến khốc liệt mà chúng ta cần phải đương đầu với thế giới khi mà chúng ta bước chân ra khỏi nhà Và làm sao để tác giả có thể đưa ra được Cho chúng ta tất cả những cái Đối tượng mà chúng ta cần phải đấu tranh Trong cái cuộc chiến đó Chính là biện pháp tu từ Liệt kê đúng không? Cảm ơn các bạn nhá Minh Như, Dương Hồng Diệu này, Lan Anh, Vanh Vanh này Thúy Vân, Uyên Phương, chị Nghĩa Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều Các bạn đã đưa ra đáp án chính xác rồi đấy Chúng ta đã có được cái Biện pháp tu từ ở đây chính là Liệt kê đúng nào? Đó rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ còn một cái vấn đề nữa cần phải làm ấy, đó là các bạn sẽ cần phải chỉ ra tác dụng của biện pháp liệt kê đó. Thế thì cái vấn đề mà các bạn cần phải quan tâm giúp cô ấy, đó là nếu như các bạn chỉ chỉ ra cái biện pháp tu từ liệt kê ở đây thôi là chưa đủ các bạn ạ. Nếu như các bạn chỉ đưa ra biện pháp tu từ liệt kê thôi ấy, thì chưa đủ đâu. Để ý giúp cô này. Cái phần biện pháp tu từ của chúng ta chỉ được điểm tối đa nếu như chúng ta đưa ra biện pháp tu từ và nói rõ Cái biện pháp tu từ đấy nó được thể hiện qua từ ngữ, qua cụm từ, qua câu văn, qua hình ảnh như thế nào Ví dụ, các bạn để ý này Các bạn nhắc được đến tên của biện pháp tu từ nhưng các bạn chưa chỉ ra được nó được thể Cái biện pháp tu từ đấy nó được thể hiện qua phần nào ở trong câu văn, đúng không? Thì rõ ràng là các bạn chưa chỉ ra một cách đầy đủ Vậy thì các bạn để ý giúp cô này Đó là nếu như chúng ta cần phải trả lời rõ ràng cho câu hỏi một này Thì cái cách mà các bạn trả lời như sau Nha, hướng dẫn với các bạn cách trả lời luôn Đó là các bạn sẽ ghi câu 1 Đúng nào, sau đó các bạn xuống dòng Các bạn chỉ ra giúp cô ấy Đó là Đây, biện pháp Các bạn chỉ ra giúp cô cái vấn đề sau Đó là biện pháp tu từ Cú pháp Được sử dụng trong câu văn Là Liệt kê Liệt kê Ở phần Đúng không? Các bạn có thể nói là biện pháp tu từ được ẩn dụ, được thể hiện qua cụm từ, được thể hiện qua từ Sau đó thì các bạn đặt dấu ngoặc kép ra đúng không? Thì đây, các bạn ghi rõ đó là biện pháp tu từ cú pháp được sử dụng trong câu văn là biện pháp liệt kê ở phần Đây, đó, sau các ông đóng ngoặc kép vào Ok chưa? Đây sẽ là ý đầu tiên ở trong bài Tiếp theo, các bạn sẽ có một cái ý thứ hai ấy, đó là tác dụng 
của biện pháp liệt kê là À, vậy thì nhá, cô sẽ giải đáp cho các bạn cái câu hỏi của bạn Trịnh Nghĩa Đấy là em chỉ ra biện pháp liệt kê có phải là nêu dẫn chứng không hả cô? Cô ơi, chỉ ra biện pháp liệt kê có phải là nêu dẫn chứng không? Không ạ, biện pháp liệt kê không phải là nêu dẫn chứng Các bạn ạ, các bạn để ý giúp cô cái phần nó liên quan đến biện pháp tu tử ấy Thì trong phần biện pháp tu tử các bạn sẽ cần phải chú ý đó là cái phần mà nêu các biện pháp tu từ này ấy, chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến việc đấy là <cười> Các bạn sẽ cần phải quan tâm đến việc đó là cái tác dụng của biện pháp tu từ này là gì, đúng không? Thì Vân hỏi cô là nếu như không nêu ra dẫn chứng có bị mất điểm không? À, nếu như không đưa ra dẫn chứng thì thường thường ấy, cái câu hỏi này nó đang mang đến cho các bạn 0,5 điểm thì phần chỉ ra biện pháp liệt kê các bạn có 0,5 điểm và phần chỉ ra tác dụng của biện pháp liệt kê thì các bạn sẽ có 0,5 à có xin lỗi 0,25 điểm nữa đúng không đây thế thì các bạn để ý giúp cô cô sẽ đặt cái số điểm ở luôn phần đầu cho các bạn nhé cái này là 0,25 và cái này thì 0,25 nữa tuy nhiên các bạn để ý giúp cô ấy đó là uh, bởi vì 0,25 điểm này nó không thể chia nhỏ ra hơn được nữa mà nó lại yêu cầu chúng ta phải có hai cái ý ý thứ nhất đó là chỉ ra biện pháp tương tự và ý thứ hai đó là nó được thể hiện ở đâu thì nếu như mà ở trong câu hỏi mà các bạn có 0,5 điểm ấy thì cái phần này nếu như các bạn không nêu ra thì có thể là các bạn không bị mất điểm nhá có thể nếu như các bạn không nêu ra ở trong câu hỏi này thì các bạn không bị mất điểm Tuy nhiên, với những câu hỏi mà cái số điểm nó có thể chia nhỏ ra được hơn nữa ấy. Đó là nếu như mà cái ý hỏi này nó trị giá là 0,5 điểm Có thể chia nhỏ ra được nữa ấy, Thì các bạn chắc chắn sẽ chỉ được 0,25 điểm cho cái này Và 0,25 điểm cho cái này thôi Vì vậy nên các bạn để ý giúp cô nhé Nó là cần tác vô này đúng không? Nếu như bây giờ chúng ta có thời gian Và trong cái quá trình mà chúng ta luyện đề ở nhà ấy, Thì chúng ta làm luôn cái, cái phần này đi Đúng không? Để khi mà chỉ ra biện pháp tu từ thì chúng ta sẽ chỉ ra luôn là nó được thể hiện ở đâu Và như vậy thì các bạn sẽ nhận được cái số điểm trọn vẹn ở trong phần đấy luôn Được chưa nào? Vậy thì các bạn để ý giúp cô ấy đó là Trong phần nội dung của của tác dụng biện pháp tu từ ấy Thì các bạn chú ý giúp cô ấy đó là Cái biện pháp tu từ này nó sẽ có hai cái tác dụng Tác dụng thứ nhất đó là tác dụng về à, cảm ơn ý kiến của bạn mà Ngọc Dương nhá các bạn để ý giúp cô ấy đó là không phải là à, tác dụng về hình thức và tác dụng về nội dung mà chúng ta sẽ tác dụng của biện pháp liệt kê đó là tác dụng về nội dung đúng nhưng mà không phải là hình thức mà là tác dụng về về ngữ âm ấy các bạn về ngữ âm ấy nha đó nó sẽ là hình thức nhưng mà chúng ta sẽ không nói là hình thức đâu mà chúng ta sẽ phải cụ thể hóa ra nó sẽ là ngữ âm các bạn nha âm điệu ấy âm điệu rồi vậy thì các bạn để ý giúp cô ấy đó là cái tác dụng về nội dung là như thế nào ví dụ với các bạn này đó là các bạn liệt kê nhà em có bốn người bố mẹ em và em trai của em đó thì các bạn sẽ đưa ra cho mọi người được một cái ngữ liệu một cái thông tin nó đầy đủ nó rõ ràng và nó chi tiết đúng nào vì vậy nên là cái từ khóa cho 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 biện pháp liệt kê ấy, đó là nó sẽ làm gì ạ các bạn nó sẽ làm gì ạ các bạn theo các bạn à nó sẽ mang đến cho chúng ta cái tác dụng đó là làm cụ thể làm chi tiết đúng không nó sẽ mang đến cho chúng ta cái tác dụng đó là chúng ta sẽ uh, mang được đến cho người đọc, người nghe Cái sự cụ thể, cái sự chi tiết về Cái sự rõ ràng Về vấn đề mà chúng ta đang muốn nói đến Cụ thể ở đây ấy, các bạn sẽ thấy này Đó là khi bước chân ra khỏi nhà Thì chúng ta buộc phải lao mình vào thế giới khốc liệt với những cái này Đúng không? Thì nếu như bây giờ các bạn cần phải diễn đạt một cách thật là cụ thể cho những cái biểu hiện của cuộc chiến khốc liệt mà chúng ta phải đương đầu ấy thì các bạn sẽ nói về việc đó là tác dụng của biện pháp liệt kê ấy, đó là làm cụ thể chi tiết và rõ ràng những khó khăn 
mà chúng ta phải đương đầu. Trong cuộc sống, khi bước chân ra khỏi nhà, đúng không nào? Tuy nhiên các bạn sẽ thấy này, cái từ khóa của biện pháp liệt kê ấy, nó không chỉ là làm cụ thể rõ ràng và chi tiết đâu Mà nó sẽ có thêm một cái từ khóa nữa ở trong phần này ấy, đó là từ phong phú Thì cái từ phong phú này ấy, trong trường hợp này nhá, Trong trường hợp này nó sẽ không được sử dụng Lý do là bởi vì sao? Các bạn để ý này, đôi khi chúng ta sẽ có những cái trường hợp Ví dụ nhá, ở trong chương trình lớp 9 các bạn được học bài thơ đoàn thuyền đánh cá Thì trong bài thơ đoàn thuyền đánh cá tác, tác giả Huy Cận đã liệt kê với chúng ta khá là nhiều Những cái gì nhỉ? Những cái loài chim có ở vùng biển Quảng Ninh Ví dụ như là cá nhụ, cá chim cùng cá đé, cá song lấp lánh nước đen hồng Có nghĩa là tác giả mang đến cho chúng ta cái sự phong phú về tài nguyên thiên nhiên biển Ở biển ở đây với việc đó là liệt kê ra cho chúng ta rất là nhiều các loại cá quý hiếm khác nhau đúng không? Vì vậy các bạn có thể nhấn mạnh ở trong phần này đó là Thay vì việc là chúng ta sử dụng cái từ cụ thể chi tiết và rõ ràng này Thì chúng ta có thể sử dụng cái từ phong phú Đúng không nào? Và cái từ phong phú này thì các bạn sẽ sử dụng ở trong một số những cái trường hợp khác các bạn nhé Giống như trường hợp ở trong ý thơ, ở trong bài đoàn thiền đánh cá mà cô vừa nói Được chưa nào? Vì vậy nên các bạn quan tâm giúp cô đến cái vấn đề này nhé Chúng ta sẽ uh, lưu tâm đến cái cách dùng từ của chúng ta Khi mà chúng ta chỉ ra tác dụng của biện pháp tu từ Nhá, đồng ý không ạ? Rồi, thêm nữa thì các bạn để ý giúp cô ấy đó là Đấy sẽ là cái tác dụng về nội dung thôi Đó là làm cụ thể, làm chi tiết và làm rõ ràng cho cái nội dung của chúng ta Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái vấn đề thứ hai ấy, Đó là về ngữ âm thì sao? Về ngữ âm Ví dụ nhá, các bạn có cái câu văn ấy đó là Che giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín Thì cái câu văn đó nó mang đến với chúng ta những cái sự nhịp nhàng, cân đối Ở trong cái cách sắp xếp về âm điệu của câu văn Đúng không? Vì vậy nên là nếu như cần phải chỉ ra cái tác tự dụng của biện pháp liệt kê ở trong phần này Cái tác dụng về âm điệu, tác dụng về ngữ âm ở trong phần này ấy, Thì các bạn sẽ nhấn mạnh giúp cô đến việc vậy đó là Tác giả thì đã mang đến cho chúng ta này Những xung đột những vất vả là là cái số từ ngữ để nói về những cái khó khăn mà chúng ta gặp phải ấy, là nó ít hơn đúng không? Xung đột, vất vả từ có hai hai tiếng này sau đó những đôi tranh vô hình với xã hội đúng không? Những gánh nặng với chính bản thân sáu tiếng đua tranh vô hình với xã hội bảy tiếng đó vậy thì các bạn sẽ thấy này cái sự sắp xếp này của tác giả tác giả không sắp xếp cho chúng ta đó là những đua tranh vô hình với xã hội, những xung đột, những vất vả Sau đó thì lại những gánh nặng với bản thân Đúng không? Không ạ Tác giả mang đến cho chúng ta những cái từ ngữ để gợi tả những cái khó khăn mà chúng ta phải đương đầu ấy Theo cái chiều hướng, theo cái phạm vi ấy, đó là từ khái quát đến cụ thể ấy. Từ xung đột, vất vả là khái quát, đúng không? Tuy nhiên những đua tranh vô hình với xã hội những gánh nặng với chính bản thân là những cái gánh nặng là những cái vấn đề cụ thể hơn mà chúng ta phải cần phải đương đầu ở trong cuộc sống vì vậy nên các bạn để ý giúp cô này đó là tác giả đã mang đến cho chúng ta cái ngữ điệu cái ngữ âm ở trong cái câu văn này ấy, đó là gì nhỉ khi mà tác giả đang làm cụ thể hóa chi tiết hóa cho chúng ta cái cái nội dung như thế này ấy, thì tác dụng ngữ âm là gì nó nhịp nhàng đúng không giúp cho câu văn của chúng ta nhịp nhàng hơn đây, giúp cho câu văn nhịp nhàng hơn Có sự ngăn cách Giữa các ý nhỏ Bằng Dấu phẩy nhỏ Vậy thì các bạn sẽ thấy này Đó là Cái biện pháp liệt kê ở đây ấy với sự ngăn cách giữa các ý nhỏ bằng dấu phẩy thì đã khiến cho câu văn của chúng ta nhịp nhàng hơn cái sự ngắt câu ấy cái sự ngắt câu ở trong câu văn ấy nó linh hoạt hơn ok chưa như vậy là các bạn đã có được cái nội dung ở trong phần này rồi nhá các bạn sẽ để ý giúp cô ấy đó là trong câu 1 các bạn sẽ có 0,25 điểm liên quan đến biện pháp tu từ các bạn cần phải chỉ ra biện pháp tu từ đó và thêm nữa thì các bạn sẽ cần phải nêu tác dụng của biện pháp tu từ ok chưa bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu văn thứ hai nhá vẫn với cái thao tác ấy, đó là cái câu hỏi thứ hai các bạn sẽ cần phải đọc kỹ câu hỏi và thêm nữa ấy, 
Đó là các bạn sẽ cần phải gạch vào cái từ khóa Đâu là cái từ quan trọng mà chúng ta sẽ cần phải chỉ ra Để chúng ta nhấn mạnh được cái nội dung xem câu hỏi hỏi chúng ta cái gì Đúng không? Vậy thì các bạn đặt con một ở phía dưới giúp cô đi ạ Đặt con một ở phía dưới giúp cô đó là Nếu như bây giờ chúng ta phân tích cái câu hỏi thứ hai này Thì chúng ta sẽ cần phải gạch chân vào những từ khóa nào đó, các bạn đặt con một ở phía dưới giúp cô nhá Có rất nhiều bạn đang xem livestream này Ánh Dương này, Vanh Vanh, Như Tâm này Đúng không? Các bạn đặt con một ở phía dưới giúp cô đi Đó là Với cái câu câu hỏi thứ hai này Thì các bạn sẽ Gạch chân vào những cái từ khóa nào Đây, các bạn sẽ có nội dung của câu hỏi thứ hai Thế là Anh chị hiểu như thế nào về câu văn? Bạn chẳng thể làm được gì đâu Những điều bất chắc và vất vả không như ý này Vốn đã là một phần chẳng thể gạt bỏ của cuộc sống Đúng nào? Vậy thì các bạn để ý ở trong phần này giúp cô ấy <cười> Nguyễn Phương bảo là Để đạt được trọn vẹn không phải năm điểm Trong phần trong phần câu hỏi một là khó khăn à? Đâu, có khó khăn làm đâu Chỉ cần chúng ta có kỹ năng, chúng ta có phương pháp làm bài và chúng ta Chúng ta cần phải, nói chung là cũng cần phải học Chứ không phải là tự nhiên mà có được cái số điểm như vậy đâu, đúng không? Vậy thì các bạn để ý này Trong cái câu thứ hai ấy, chúng ta có đấy là Anh chị hiểu như thế nào về câu văn này? Nghĩa là các bạn sẽ cần phải có một cái suy nghĩ về việc là Liệu rằng cái câu văn này nó sẽ đưa ra cho chúng ta những cái ý hiểu như thế nào? Và bản thân chúng ta, chúng ta có thể chọn một trong số những cái kiểu đó hay không? Hoặc là các bạn để ý này Đó là có thể câu văn nó chỉ mang đến cho chúng ta Một cái cách hiểu thôi Thì các bạn sẽ diễn đạt lại một cách thật là sâu sắc Cái cách hiểu đấy, đúng không? Vậy thì các bạn sẽ có từ khóa Các bạn sẽ có từ khóa ở trong câu hỏi thứ hai này Nó là từ hiểu, đúng không? Các bạn chỉ cần biết là chúng ta hiểu như thế nào Về cái câu văn này thôi Các bạn sẽ lý giải, các bạn sẽ định nghĩa Các bạn sẽ cắt nghĩa nó đối với mọi người Đúng nào? Vậy thì các bạn để ý giúp cô ở trong phần này nhá Đây, các bạn để ý giúp cô ở trong phần này Đó là chúng ta đang có cái câu hỏi thứ hai Và các bạn hiểu như thế nào về câu văn này Các bạn có thể đặt ở phía bên dưới giúp cô đúng không ạ? Bây giờ chúng ta phân tích xong câu hỏi rồi Chúng ta phân tích xong rồi là Gì nhỉ? À, để bài yêu cầu chúng ta cái là cái gì rồi Thì bây giờ chúng ta sẽ giải quyết cái câu hỏi đó thôi Đây sẽ tiếp tục là mối câu hỏi trị giá 0,5 điểm nữa Và là mối câu hỏi ở mức độ nhận biết các bạn nhé Chúng ta tiếp tục có một câu hỏi ở mức độ nhận biết với trị giá là 0,5 điểm Đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm gì với cái câu hỏi này nhỉ? Các bạn hiểu như nào về câu này? Đọc lại nhỉ Bạn chẳng thể làm được gì đâu Những điều bất chắc và vất vả không như ý này Vốn đã là một phần chẳng thể gạt bỏ Trong cuộc sống của chúng ta rồi À, vậy thì các bạn sẽ thấy Đó là trong cuộc sống của chúng ta Đúng không? Nó không thể nào mà, mà giống như chúng ta sắp đặt, giống như chúng ta mong muốn được Chúng ta muốn A thì có có A, muốn B thì có B được không? Không thể như vậy đâu, đúng không? Các bạn sẽ thấy đó là những cái hạnh phúc, những cái may mắn ở trong cuộc sống Nó sẽ luôn luôn đi kèm với những cái bất chắc và vất vả Đó là tính hai mặt của cuộc sống rồi Đó là quy luật của cuộc sống rồi và chúng ta sẽ không thể nào mà thay đổi được cái quy luật đó Tuy nhiên Thay vì việc là chúng ta cố gắng gạt bỏ những cái bất chắc và vất vả trong cuộc sống Thì chúng ta hãy bình tĩnh nhẹ nhàng đón nhận những cái điều đó Hoặc là xây dựng cho mình, rèn luyện cho mình những cái kỹ năng sống Để bất kỳ một cái bất chắc, một cái vất vả gì đến với chúng ta ở trong cuộc sống Chúng ta đều có thể xử lý được nó Đúng nào? Vậy thì các bạn sẽ thế nhá Đó là chúng ta có thể hiểu cái câu này theo cái cách gợi ý thôi nha Đó là những bất chắc này Những bất chắc Vất vả Dù không muốn Nhưng nó vẫn xảy đến Với cuộc sống của chúng ta hàng ngày Với cuộc sống của chúng ta hàng ngày Đúng nào? Và việc của chúng ta ấy là đừng cố mà gạt bó, gạt nó ra khỏi cuộc sống mà chúng ta hãy nên làm gì nhỉ? Rất cảm ơn ý kiến của 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 bạn Ánh Dương nhá. Ánh Dương thì đưa ra ý kiến đấy đó là trong cuộc sống thì hãy luôn chấp nhận những cái khó khăn. Và chúng ta hãy tìm cách chúng ta hãy học cách để 
đối mặt và xử lý chúng đúng không? Còn bạn Uyên Phương thì đưa ra ý kiến đấy đó là bạn sẽ chẳng làm được gì đâu. Những điều bất chắc và vất vả không như ý này vốn dĩ đã là một phần không thể gạt bỏ trong cuộc sống rồi. Vì vậy nên là chúng ta cần có một cái thái độ ấy đó là chúng ta cần mạnh mẽ hơn trước những khó khăn uh, ở trong cuộc sống, những cái sóng gió, những cái biến cố trong cuộc sống và thêm nữa ấy, đó là chúng ta sẽ cần phải đối mặt với những khó khăn ấy bằng một tâm thế vui tươi, lạc quan và chủ động hơn đúng nào rồi cảm ơn ý kiến của bạn Huyên Phương nha rồi vậy thì các bạn để ý ở trong phần này nó là chúng ta hãy diễn đạt nó một cách ngắn gọn thôi đó là chúng ta hãy đón nhận những cái khó khăn vất vả những cái bất bất chắc đó một cách bình tĩnh một cách bình tĩnh này đúng không bình tĩnh sống nhẹ nhàng vì ta đâu có thể trốn chạy vì nếu vì nếu ta đau khổ hay trốn tránh thì cũng vô ích thôi thì cũng vô ích thôi đúng không rồi ok đây sẽ là cách trả lời của các bạn ở trong phần này nhé tuy nhiên các bạn để ý giúp cô này đây mới chỉ là cái ý của chúng ta làm thôi Cảm ơn ý kiến của Lan Anh nhé Lan Anh thì đưa ra cách hiểu cho câu văn này Đó là cuộc sống của chúng ta là những mảnh ghép đa màu sắc Nếu có màu hồng của sự ngọt ngào, hạnh phúc Thì chắc chắn sẽ có màu xám của những bất chắc và vất vả Đó dường như là quy luật bất hành văn của cuộc sống rồi Điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải dũng cảm Đối mặt với chúng và tìm ra cách giải quyết vấn đề tốt nhất rồi, cảm ơn ý kiến của bà Lan Anh nha Đó, các bạn có thể diễn đạt, các bạn có thể học tập những cái cách diễn đạt này của các bạn Của các bạn khác để chúng ta đưa ra được một cái phương án, một cái cách trả lời tốt nhất, hữu hiệu nhất cho 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 câu 2 này của chúng ta đúng không? Tuy nhiên với 0,5 điểm thì các bạn sẽ không cần phải phải, phải uh, diễn đạt quá dài lòng đâu Các bạn có thể diễn đạt như thế này nhá Hướng dẫn về các bạn cách diễn đạt này Câu văn Đây, các bạn sẽ chỉ dẫn cái câu văn đấy vào Có thể hiểu là Đây, các bạn sẽ có cái câu trả lời như thế này các bạn ạ Đây sẽ là cách diễn đạt dành cho các bạn nhé Đồng ý không ạ? Câu văn bạn chẳng thể làm được gì đâu Những điều bất chắc và vất vả vốn dĩ đã là một phần chẳng thể gạt bỏ cuộc sống Có thể hiểu là Những bất chắc vất vả dù không muốn nhưng nó vẫn xảy đến với cuộc sống của chúng ta hàng ngày Vì vậy, hãy đón nhận nó một cách bình tĩnh nhẹ nhàng Vì nếu ta đau khổ hay trốn tránh thì cũng vô ích thôi Đúng không? Cảm ơn ý kiến của bạn uh, chị Nghĩa nhé Chị Nghĩa thì có đưa ra với chúng ta đó là Đôi lúc trong cuộc sống chúng ta cần đón nhận những điều không như ý Không được như kỳ vọng Chúng ta hãy bình tĩnh để giải quyết những vấn đề đó Vì nếu chúng ta không nếm trải sự vất vả Thì làm sao có được những bài học, những kinh nghiệm quý giá Từ sự vất vả ấy được Ok, cảm ơn chị Nghĩa nha Thêm nữa thì bạn Uyên Phương bạn ấy có đưa ra cho chúng ta ấy, Đó là <cười> Đề bài này theo ý hiểu của anh chị thì chấm theo ý của giáo viên hay là sao ạ? Không các bạn ơi Làm gì có chuyện mà giáo viên lại 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 có quyền hạn lớn đến thế Đúng không? Các bạn để ý đó là các bạn đừng quá Đừng quá bi quan vào việc là cái bài văn của các bạn Nó bị chấm theo cái 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 ý hiểu của giáo viên Bởi vì sao? Những cái câu hỏi này ấy, nó sẽ nó sẽ là những cái câu hỏi thuộc dạng mở cơ mà Có nghĩa là các bạn sẽ có những cái cách để trả lời những cái câu hỏi này khá là khác nhau Tuy nhiên ấy, các bạn có thể thuyết phục người khác với cái ý kiến của mình hay không Dù ít hay là nhiều thì các bạn vẫn sẽ có những cái sự lập luận Có những cái sự lý luận ở trong cái câu trả lời của mình cơ mà Đúng không? Và nếu như các bạn đưa ra vấn đề Các bạn lập luận ngắn gọn cho vấn đề đó Nhưng mà xác đáng về vấn đề đó Thì cái câu trả lời của các bạn nó sẽ được chấp nhận thôi Nhá Rồi ôi bây giờ mà lại còn lo lắng về cái vấn đề nữa Đấy nữa thì 
trong cái lúc làm bài ấy, đã phải dồn hết sức lực để có thể là dồn hết tâm trí để có thể là trả lời thật đúng cho bài rồi và bây giờ lại băn khoăn về một cái vấn đề đấy là mình tâm đắc với cái, cái câu trả lời này lắm mình nghĩ là mình sẽ trả lời đúng ấy nhưng mà vẫn băn khoăn là không biết có đúng ý của cô giáo không không đừng đừng khó khăn quá đừng tự làm khó mình quá như vậy các bạn ạ nhá rồi tiếp theo thì các bạn để ý giúp cô ấy đó là ngoài cái phần này ra thì các bạn sẽ ngoài cái kiến thức của phần này ra ngoài cái nội dung của phần này ra thì các bạn sẽ cần phải lưu tâm đến việc đó là chúng ta sẽ trình bày cái câu hỏi này như nào đúng không đây đây là cách trình bày các bạn nhé đây sẽ là cách trình bày ở phía trên thì cô đã gạch ra cho các bạn ý rồi tuy nhiên đây sẽ là cái cách trình bày cho các bạn nhá ghi câu 2 sau đó thì các bạn xuống dòng các bạn mới viết cái nội dung này được chưa nào rồi tiếp chuyển sang câu 3 nhá đây sẽ là câu hỏi thứ ba này <cười> Câu hỏi thứ ba dành cho các bạn đó là theo anh chị thì cần phải làm gì để xoa dịu những tâm hồn đang mệt nhoài trong văn bản? Các bạn để ý nhé. Thường thường ấy, để bài người ta sẽ hỏi các bạn một trong hai kiểu. Kiểu thứ nhất đó là theo anh chị, theo ý kiến của riêng bản thân các bạn. Và kiểu thứ hai người ta sẽ hỏi là theo tác giả. Đúng không? Người ta sẽ hay hỏi các bạn ở trong cái đề đọc hiểu ấy đó là theo tác giả. Thế thì nếu như đề bài hỏi các bạn nó là theo tác giả các bạn chỉ cần tìm tất cả những cái nội dung ở trong bài viết ở trong đoạn văn bản để trả lời cho cái câu hỏi đó thôi. Tuy nhiên, cái câu hỏi này lại là theo anh chị nghĩa là các bạn sẽ cần phải đưa ra ý kiến, các bạn sẽ cần phải đưa ra chính kiến chính kiến của bản thân mình đấy. Và thêm nữa đó là nếu cần phải à cần phải làm những gì để xoa dịu tâm hồn đây, cần phải làm gì? Đúng không? Để xoa dịu những tâm hồn đang mệt nhoài được nêu ở trong văn bản Rồi, vậy thì các bạn để ý này à, Bạn Ngọc Dương hỏi là Mình viết hơi dài quá mà vẫn đủ ý thì có sao không ạ? Không sao ạ Nếu đủ ý mà viết hơi dài thì không sao Nhưng mà đấy là câu hỏi đọc hiểu thôi nhá Chứ không phải là câu hỏi uh, nghị luận xã hội đâu Nghị luận xã hội người ta sẽ giới hạn số chữ đấy Nhưng mà câu hỏi đọc hiểu các bạn viết hơi dài một chút thì cũng không sao cả Nhưng vấn đề là nếu như các bạn uh, viết dài mà các bạn viết dài mà, mà 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 không đảm bảo được cái thời gian để các bạn làm bài thì nó cũng khá là khó khăn Thế nên là trong quá trình mà các bạn làm bài ấy, thì cố gắng đó là phụ thuộc vào cái ý hiểu của mình Phụ thuộc vào cái năng lực viết của mình và thêm nữa đó là phụ thuộc vào thời gian mà đề bài cho phép ấy. Thì các bạn viết ngắn hay là viết dài nhá Không thể nào mà đề bài yêu cầu làm trong 90 phút vậy đề bài yêu cầu làm trong 120 phút mà các bạn làm với dung lượng giống nhau được nhá Phải tùy thuộc vào thời gian mà đề bài đưa cho nữa Các bạn viết dài nhưng đủ ý thì càng khuyến khích thôi Nhưng vấn đề là bây giờ các bạn viết phần đấy dài quá Và các bạn làm những phần khác không chỉnh chu không được uh, uh, dài như phần trước nữa Kiểu đầu voi đôi chuột ấy Thì đấy cũng là một cái điều mà phản cảm của bài viết của chúng ta đấy Vậy thì các bạn để ý này, đó là trong cái câu văn này thì đề bài hỏi chúng ta là cần phải làm gì để xoa dịu những tâm hồn đang mệt nhoài được nêu ở trong văn bản Thì bạn chị Nghĩa lại có hỏi chúng ta, à, hỏi cô một câu đấy là ở Trong câu này thì cái tâm hồn đang mệt nhoài ở đây này Những tâm hồn đang mệt nhoài ở trong văn bản này Có phải là một cái cụm từ mà chúng ta cần phải giải thích theo ý hiểu của mình không? Không ạ Nhá. Chúng ta không cần phải giải thích nghĩa của nó Ở trong phạm vi của câu hỏi thứ ba này Câu hỏi thứ ba chỉ hỏi chúng ta đó là Theo bản thân các bạn, theo anh chị Thì chúng ta phải làm gì để xoa dịu những tâm hồn đấy thôi Còn những tâm hồn đang mệt nhoài là cái gì Được định nghĩa như thế nào Các bạn hiểu ra sao Các bạn tự hiểu ở trong đầu của mình thôi Các bạn đừng nêu ra ở trong 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 bài làm của mình nhá Không có đủ thời gian đâu Mà nó lại còn lạc đề nữa Đúng nào các bạn để ý ở trong phần này nhé, đó là các bạn có thể hiểu cái tâm hồn đang mệt nhoài, phần này nói ngoài thôi đúng không? Thì những cái tâm hồn đang mệt nhoài này nó là khi mà chúng ta gặp phải những bất chắc, chúng ta gặp phải những vất vả, gặp phải những cái điều không như ý ở trong cuộc sống Khiến cho chúng ta rất là mỏi mệt, cái sự mỏi mệt này là sự mỏi mệt về tinh thần Chúng ta không muốn suy nghĩ nữa, chúng ta cảm thấy thiếu sức sống, chúng ta cảm thấy thiếu niềm tin, đúng không? Cho những cái... Cho những cái điều mà chúng ta Những cái vất vả mà chúng ta gặp phải Vì vậy nên là những tâm hồn đang mệt nhoài Ở đây đó là những tâm hồn mà Thiếu cảm xúc, thiếu sức sống Quá mệt mỏi với những cái gì Mà mình đã trải qua rồi Đó, Kiểu như là dành tình cảm cho nhiều người quá 
yêu bạn A bạn B bạn C dành tình cảm quan tâm đến họ nhưng họ chẳng đáp lại cho mình gì cả buồn đúng không hoặc là nó không phải là một cái tình cảm đặc biệt mà chỉ là tình bạn thôi các bạn có bao giờ gặp phải cái trường hợp nhé đấy là um, chúng ta đã từng rất là thân với một người bạn hoặc một vài người bạn nào đó nhưng sau rồi sau đó sau những cái biến động của cuộc đời đúng không sau những vất vả và bất chắc của cuộc đời bỗng nhiên đến bây giờ chúng ta lại không thân với bạn đó nữa có bao giờ các bạn cảm thấy tiếc với những cái người bạn đã cũ không ạ nhá có thể rất là nhiều lý do khác nhau bản thân chúng ta sẽ không không có gì khúc mắc với họ cả không cãi vã không giận dỗi không có hiềm khích gì cả nhưng có những cái người bạn cũ họ cứ dần dần xa chúng ta có bao giờ các bạn gặp phải cái trường hợp đấy không có chứ đúng không ở trong cuộc đời của chúng ta ai ai cũng có sẽ có những người bạn đã cũ các bạn thử nghĩ mà xem hết cấp 2 sang cấp 3 những người bạn đã từng rất thân ở ở, ở cấp 2 ấy bây giờ không học ở trường cấp 3 nữa học ở trong trong những môi trường khác nhau chúng ta có những người bạn mới chúng ta ở trong một cái môi trường mới chúng ta có những cái mối bận tâm khác chẳng hạn đôi khi chúng ta sẽ bị lãng quên đi những người bạn cũ hoặc là chuyển nhà đúng không không phải là chuyển trường mà là chuyển nhà đi hoặc là uh, người ta có một mối quan tâm khác rồi chẳng hạn bạn sẽ không phải là người mà người ta nhắn tin than thở kêu ca mỗi ngày nữa đúng không vì vậy nên các bạn nếu như mà chúng ta có những người bạn bị lãng quên chúng ta có những người bạn đã cũ thì chắc là uh, cố gắng duy trì những mối quan hệ tốt đẹp bằng cách là nhắn tin cho họ thường xuyên chẳng hạn đúng không nếu như có thời gian rảnh thay vì việc là lướt tiktok hay là uh, xem vu vơ những cái video được đề xuất ở trên facebook thì các bạn có thể dành thời gian để nhắn tin cho một vài người bạn đã cũ chẳng hạn nhá nếu như bây giờ ở tuổi của cô mà một vài người bạn đã cũ mà tự nhiên nhắn tin thì chỉ có thể là uh, mời đám cưới thôi <cười> nhưng mà ở tuổi của các bạn thì thì các bạn vô tư hơn nên là các bạn có thể các bạn có thể nhắn tin cho một người bạn đã cũ mà không 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 hề có bất kỳ một cái mục đích gì nó quá là lớn lao đúng không rồi ok chúng ta sẽ quay trở lại với câu thứ ba này nhá Câu thứ ba để bà chỉ hỏi chúng ta là chúng ta cần phải làm gì thôi Thì có thể là cái ý hỏi của câu này, nó cái đáp án của câu này nó sẽ yêu cầu các bạn phải trả lời khoảng 2 đến 3 cái gạch đầu dòng chẳng hạn Tuy nhiên các bạn chỉ cần đảm bảo được khoảng hai cái gạch đầu dòng đó là các bạn đã có thể đạt được điểm rồi Ví dụ nhé, các bạn sẽ cần phải có một số những cái thái độ đi đúng không? Thì cái thái độ đầu tiên mà các bạn cần phải chú ý đó là phải làm gì để xoa dịu nhé, xoa dịu tâm hồn đấy <cười> bạn nào bạn nào vừa 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 thả cái 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 icon ngơ ngác hốt hoảng ngạc nhiên vào trong livestream của cô đấy chắc là tại vì việc đó là các bạn cô mà nhắn tin sau rất nhiều ngày không gặp nhắn tin thì chỉ có mời đám cưới thôi đúng không không các bạn ở độ tuổi của cô thì như vậy nhưng mà những người bạn của cô mà lâu ngày không nhắn tin ấy thì sẽ có 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 hai mục đích một là mời đám cưới hai là uh, xin giáo án <cười> tại vì đồng nghiệp với nhau mà uh, bây giờ các bạn nhiều tuổi hết rồi các bạn hai ba con bùng bế rồi nên là các bạn ấy sẽ uh, các bạn ấy sẽ xin giáo án các bạn ấy không có thời gian để làm giáo án không có thời gian để làm đề không có thời gian để làm tài liệu cho học sinh đi đi đi, đi xin ngọc anh không sao cả đúng không tại vì ngọc anh còn son rỗi chả có việc gì làm người yêu thì không có chồng thì không bố mẹ thì không ở cùng không phải chăm lo phụng dưỡng nên là chỉ có cày đầu và dạy học và làm tài liệu thôi ngọc anh có nhiều có 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 nhiều cái cái nguồn tài liệu thì các bạn hay xin không sao cả rồi ok vậy <cười> Như trước rồi <cười> à, <cười> Rồi cảm ơn các bạn Các bạn để ý giúp cô ấy Đó là Bạn Thúy Vân bạn hỏi là câu 3 Bạn ấy không trình bày bằng cách rồi Gạch đầu dòng mà viết đoạn văn thì có được không Được chứ Tốt quá đấy chứ đúng không Vậy thì các bạn để ý giúp cô này Đó là bây giờ chúng ta gạch đầu dòng trước đã Sau đó thì cô sẽ <cười> Sau đó thì cô sẽ hướng dẫn với các bạn một cách cụ thể đó là à, chúng ta sẽ làm gì nha Các bạn cần phải chú ý giúp cô ấy ở trong phần này á đó là cô sẽ hướng dẫn các bạn để đưa đưa ý trước Sau đó thì chúng ta sẽ nhấn mạnh đến việc là chúng ta trình bày nó như nào sau Đúng không? 
các bạn sẽ có phần đầu tiên ấy, đó là chúng ta cần phải tập sống ta cần phải có một cái thái độ sống lạc quan yêu đời hơn đúng không chúng ta sẽ cần phải rèn cho mình cái bản lĩnh và sức chịu đựng đối với những khó khăn này đối với những bất chắc này đối với những vất vả trong cuộc sống Ngoài ra thì các bạn có thể đưa ra một cái ý ở trong phần này ấy, đó là bản thân mỗi chúng ta thì cần có sự quan tâm cần có sự quan tâm san sẻ những cái gánh nặng Đó là gì? Đó là những cái tâm hồn đang mệt ngoài này có thể là những cái người bạn của chúng ta có thể là những cái người thân trong gia đình có thể là ba mẹ, anh chị em của chúng ta chẳng hạn thì chúng ta sẽ cần phải có những cái sự quan tâm có những cái sự san sẻ, những gánh nặng và thêm nữa đó là chúng ta sẽ dành cái tình yêu thương đúng không? Dành tình yêu thương và cái sự chia sẻ đó để xoa dịu những nhọc nhằn của người khác Được chưa nào? Có nghĩa là đây Các bạn để ý này, nếu như ở trong phần này thì cô nghĩ là các bạn sẽ chỉ cần có hai cái ý thôi Ý thứ nhất đó là thái độ việc làm của chúng ta đối với chính bản thân mình Và cái thứ hai ấy, đó là thái độ việc làm của chúng ta đối với người khác Thì đây, các bạn sẽ có cái thái độ với bản thân mình đó là các bạn sẽ tập sống lạc quan yêu đời hơn Các bạn sẽ bình tĩnh sống hơn, rèn cho mình một cái bản lĩnh, một cái sức chịu đựng đối với những khó khăn bất chắc, những cái vất vả trong cuộc sống chẳng hạn Thứ hai đó là các bạn sẽ cần có những sự quan tâm, chia sẻ những cái gánh nặng đối với người khác Đối với những người thân chẳng hạn hoặc là những người mà các bạn có khả năng giúp được Chúng ta sẽ dành tình yêu thương, chia sẻ đó để xoa dịu những nhọc nhằn của người khác ở trong cuộc sống Ok không? Đó, vậy thì các bạn để ý giúp cô ở trong phần này đó là ở trong Ở đây thì các bạn sẽ chỉ cần có hai cái ý chính Thứ nhất đó là thái độ của các bạn đối với bản thân của các bạn Đúng không? Tâm hồn của chúng ta sẽ cũng có những cái lúc mệt nhoài chứ Và thứ hai đó là sự quan tâm của các bạn đối với những người xung quanh Sau khi gạch ý ra rồi thì sẽ là sự hướng dẫn cho các bạn đó là các bạn sẽ cần phải trình bày cái câu 3 này như thế nào nhá ban nãy thì 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 các bạn có hỏi về việc đó là không gạch đầu dòng thì có được không hoàn toàn được luôn nha đầu tiên thì vẫn sẽ là một cái chữ câu ba này viết ở phía trên sau đó thì sẽ xuống dòng ở phía dưới đúng không và phía dưới này chúng ta sẽ đưa ra đó là trước những à, để xoa dịu những tâm hồn đang mệt nhoài chúng ta cần đây các bạn có thể viết đó là để xoa so dịu những tâm hồn đang mệt nhoài Chúng ta cần Đúng không? Tập sống lạc quan Các bạn ghi cái nội dung của phần này ra Nếu như là các bạn Các bạn có những cái ý ở phần trên này rồi Thì các bạn sẽ diễn đạt những cái nội dung đó Xuống phần dưới này Các bạn không cần phải Không cần phải đặt dấu hai chấm Xong rồi xuống dòng làm gì cả với bản thân cô thì cô vẫn luôn luôn uh, gợi ý, cô vẫn luôn luôn đưa ra cái cách trình bày cho học sinh của mình đối với bài nghị à, cô xin lỗi đối với bài đọc hiểu đó là các bạn nên diễn đạt cái câu hỏi đó bằng một cái đoạn văn ngắn hoặc là nếu như đề bài hỏi các bạn những cái ý khác nhau đề bài hỏi các bạn đó là chỉ ra biện pháp tu từ và phân tích tác dụng của những biện pháp tu từ đó chẳng hạn thì các bạn có những biện pháp tu từ thứ nhất là nhân hóa thì các bạn viết đó là biện pháp tu từ nhân hóa ở chỗ này Uh, tác dụng như này như này thì các bạn đặt nó riêng ở một đoạn ngắn phía trên sau đó các bạn tách dòng ở phía dưới đó là biện pháp tu từ so sánh ở chỗ A tác dụng là B thì hai cái biện pháp tu từ đó các bạn tách riêng ra thành hai cái dòng khác nhau hai cái đoạn văn nhỏ khác nhau mỗi đoạn khoảng hai dòng hoặc là ba dòng thôi đúng không thì các bạn lùi vào đầu dòng nhờ các bạn trình bày cô vẫn luôn luôn nói với học sinh của mình là các bạn đừng nên các bạn đừng nên gạch đầu dòng trong cái ý của mình nhá Các bạn hãy thay vì việc đó là các bạn gạch đầu dòng Thì các bạn hãy trình bày nó thành một đoạn văn ngắn Hoặc là một vài đoạn văn ngắn Với việc là mỗi cái gạch đầu dòng của các bạn Các bạn diễn đạt thành một hoặc là hai câu văn Và cái câu văn đó thì các bạn tách nó ra Các bạn tách nó ra thành một dòng riêng 
đúng không? Các bạn không cần thiết phải gạch đầu dòng nhưng người khác, người chấm điểm vẫn biết là các bạn đang tách ý, các bạn đang tách những cái vấn đề nhỏ đấy ra rồi. Nhá, nhớ giúp cô về vấn đề này nha. Rồi câu 3 sẽ dừng lại ở đây, chúng ta sẽ có hai cái cách đối với bản thân và đối với người khác để xoa dịu những tâm hồn đang mệt nhòi như này. Ok chưa nào? <cười> Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 4 nhé Câu 4 là câu mà rất rất nhiều bạn hỏi, đúng không? Bây giờ thì cô sẽ đọc câu hỏi Và cô sẽ hỏi với các bạn ấy Đó là câu hỏi này hỏi các bạn đó là các bạn đồng tình hay không? Thế thì những bạn nào đồng tình Hoặc là những bạn nào không đồng tình Các bạn đặt comment ở phía dưới giúp cô đúng không ạ? Để xem là có 27 bạn đang xem livestream ngày hôm nay thì, thì bạn nào đồng tình, bạn nào không đồng tình Cái tỷ lệ của các bạn là như nào nhé? Để xem là các bạn có đồng tình, các bạn không học đồng tình hoặc đôi khi các bạn chỉ đồng tình, các bạn chỉ đồng ý một phần với cái ý kiến đó thôi thì sao, đúng không? Nào các bạn đưa ra ý kiến của phần này đi ạ Lưu Phương bảo là trả lời những câu hỏi dạng đọc hiểu như thế này Thì mình bắt buộc phải trích lại yêu cầu của đề bài rồi mới giải thích đúng không ạ? Đúng ạ các bạn đừng trả lời cộng lốc nhé Các bạn hãy trích dẫn lại yêu cầu của đề bài Nếu như mà cái yêu cầu của đề bài Nó quá là dài ấy, Ví dụ như câu 1 chẳng hạn Đúng không? Câu 1 ấy, đó là Đề bài hỏi các bạn là Trong câu văn này Có những biện pháp tu từ gì ấy, Thì các bạn không cần phải trích dẫn lại cả câu văn Nhưng các bạn sẽ nói là uh, Biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn là Đúng không? Các bạn vẫn phải nhắc lại một phần cái đề bài đó nhá. Hoặc là ở trong cái câu thứ hai đó là uh, đề bài hỏi các bạn là các bạn hiểu cái câu đó như thế nào thì các bạn sẽ cần phải trả lời đó là chúng ta có thể hiểu câu văn như đề bài yêu cầu chúng ta có thể hiểu câu văn đó với cách hiểu là đúng không? Vậy thì các bạn để ý giúp cô ấy đó là nếu như mà cái câu văn, nếu như mà cái ngữ liệu mà cái câu hỏi nó yêu cầu ấy nó dài quá các bạn có thể mở có kép xong các bạn ba chấm ra hoặc là các bạn chỉ nói là biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn là nhưng các bạn sẽ vẫn cần phải có một cái câu gọi là dẫn dắt một cái câu màu đầu kiểu như vậy đúng không? Chứ không thể nào mà trả lời ngay lập tức với hai cái gạch đầu dòng như thế này được nhỉ? Các bạn sẽ không thể trả lời là Chúng ta hiểu là Những bất chắc vất vả không ạ Chúng ta nên hiểu câu văn Chúng ta có thể hiểu câu văn với nghĩa là nhá, Các bạn để ý Chúng ta cần phải có một cái câu màu dẫn Có, có câu màu đầu Đây sẽ là câu 4 của các bạn Câu 4 để bài hỏi các bạn là Là đồng tình hay không đồng tình đúng không Thì với những câu hỏi dạng đồng tình hay không như này Các bạn sẽ có hai cách ạ Cách thứ nhất đó là các bạn sẽ đồng tình, cách thứ hai là các bạn không đồng tình và cách thứ ba đó là các bạn chỉ đồng tình một phần thôi, đúng không? Vậy thì các bạn để ý giúp cô này với cái câu hỏi dạng đồng tình ấy, thường thường những câu hỏi này ấy, sẽ là câu hỏi mở để cho các bạn. Các bạn đồng ý hay không thì đều được, nhưng vấn đề là các bạn sẽ giải thích cái sự lựa chọn của mình, giải thích cái quan điểm của mình như thế nào cho nó phù hợp thôi. Vì vậy nên các bạn để ý ở trong phần này nhá, để xem nào. Như Tâm này, Lưu Phương này Lan Anh này, Thúy Vân này Thì đồng tình Rồi, để cô xem nào À, bạn Dương Trịnh bảo là Em đồng tình một phần Rồi, cảm ơn ý kiến của bạn Dương Trịnh nhé Bên Phương thì bảo là vừa đồng tình vừa không đồng tình Ok, rồi, thế thì bây giờ cô sẽ đưa ra cho các bạn cái vấn đề ở đây với vấn đề ở đây là với cái câu hỏi của dạng là đề bài yêu cầu các bạn đưa ra quan điểm của chính bản thân mình Là các bạn có đồng ý với cái quan điểm đó hay không Nhá, Đây sẽ là một cái câu hỏi mà nó còn liên quan trực tiếp đến cái phần nghị luận xã hội nữa Các bạn để ý này, đấy là nếu như bây giờ đề bài hỏi các bạn là có đồng tình hay không Các bạn hãy đưa ra quan điểm của mình một cách thật là rõ ràng Nhá, cái Với cái câu hỏi này yêu cầu đó là các bạn phải đưa ra quan điểm của mình đưa ra quan điểm của mình một cách rõ ràng đồng tình không đồng tình hoặc là đồng tình một phần chứ không bao giờ có dạng là vừa có nửa có nửa không em vừa không đồng ý vừa đồng ý không ạ đồng ý thôi hoặc là không đồng ý thôi đừng cả hai nhá đừng cả hai ạ các bạn để ý giúp cô đó là ở trong phần này thì các bạn hãy đưa ra quan điểm của mình một cách rõ ràng Ví dụ nếu như các bạn đồng tình đi Đúng không? Nếu như các bạn đồng tình ấy Thì các bạn có thể quan tâm giúp cô đến cái vấn đề như thế này ạ 
cách một cách một đó là các bạn đồng tình thì nếu như các bạn đồng tình thì các bạn có thể giải thích như sau đó là đây để bài hỏi các bạn ấy đó là con người sẽ trở thành những tờ giấy thấm dễ dàng hút về mình những tiêu cực và xấu xí của đời sống hiện đại xung quanh hay không đúng không các bạn có đồng tình với cái quan điểm này hay không thì việc của các bạn ấy, đó là các bạn trả lời đồng tình hoặc không đồng tình Nếu như là cô đồng ý đi Thì cô sẽ nói về việc cái đó là cuộc sống hiện đại, cuộc sống xung quanh chúng ta Nó sẽ luôn luôn đầy dẫy những cái khó khăn thử thách Và khi mà sống trong cái cuộc sống đó Thì con người chúng ta buộc phải chấp nhận những mặt tiêu cực Buộc phải chấp nhận những cái mảnh xấu xí, những cái gốc Những cái khía cạnh xấu xí mà cuộc sống ấy mang lại Đúng nào, có nghĩa là thái độ chấp nhận Thái độ chấp nhận của chúng ta trước những cái sự tiêu cực, trước những cái sự xấu xí của cuộc sống Chính là hút về mình đây, giống như tờ giấy thấm hút về mình những cái xấu xí tiêu cực đấy, đúng không? Vậy thì các bạn sẽ diễn đạt cái câu này như sau nhá Các bạn sẽ đồng tình và các bạn sẽ đưa ra cái ý kiến ấy, đó là Cuộc sống hiện đại này luôn đầy dẫy luôn đầy những khó khăn và khi sống ở đó con người buộc phải chấp nhận con người buộc phải chấp nhận những mặt tiêu cực này và xấu xí của cuộc sống ấy Ok chưa? Đây sẽ là cái ý kiến nếu như mà các bạn giải thích về cái sự đồng tình của mình nhé Tuy nhiên các bạn để ý giúp cô ấy đó là các bạn sẽ có cái cách thứ hai đó là các bạn không đồng tình Các bạn để ý này đó là Chúng ta có thể lựa chọn một trong hai mà chúng ta có quan điểm của bản thân mà Vấn đề là cái cách diễn đạt của chúng ta nhá. Cái cách diễn đạt của chúng ta ấy, Về cái vấn đề đó là như thế nào Ví dụ các bạn sẽ có ấy, đấy là Bây giờ các bạn không đồng tình đi Và các bạn đưa ra ấy, đó là Cái quan điểm này nó đưa ra cho chúng ta một cái nhìn bi quan Một cái nhìn phiến diện về cuộc sống đó là Chẳng nhẽ con người chúng ta cứ thụ động mãi à Cuộc sống có gì tiêu cực, có gì xấu xí thì chúng ta hút hết về mình à Chúng ta phải có khả năng giống như là một cái tấm áo đi mưa Một cái tấm áo chống nước chứ đúng không? Chúng, chúng ta không không thể mãi là một tấm áo thấm nước được Chúng ta hãy là một tấm áo chống nước đi Để khi mà chúng ta có những cái kiên định Khi mà chúng ta có những cái... Uh, gì nhỉ? Chúng ta có những cái quan điểm Chúng ta có những cái lối sống tích cực Ở trong cuộc sống rồi Thì chúng ta sẽ lạc quan Chúng ta sẽ hướng đến những điều tốt đẹp Còn những cái điều tiêu cực, những cái điều xấu xí trong cuộc sống hàng ngày Chúng ta biết gạt bỏ nó ra Khỏi cuộc sống của mình Đúng không? Vậy thì các bạn sẽ thấy nhá Đó là các bạn sẽ nói về việc Đó là các bạn không đồng tình với cái ý kiến này Cái ý kiến này thiên về cái nhìn bi quan Cái nhìn phiến diện Khiến cho con người chúng ta nhìn nhận cuộc sống Một cách thụ động Thế nhưng chúng ta là những con người mà chủ động ở trong cuộc sống Chúng ta nên hướng đến những điều tốt đẹp hơn Đúng không? Còn những cái tiêu cực, những cái xấu xí kia thì chúng ta phải loại bỏ Chúng ta phải gạt bỏ ra ở trong cuộc sống trước Đúng nào? Đây sẽ là cái cách thứ hai mà các bạn có thể các bạn có thể diễn đạt nhé Đâu rồi? Quan niệm Trên đi Còn thiên về cái nhìn bi quan phiến diện vì cho rằng con người chỉ thụ động hút về mình những tiêu cực xấu xí trong khi đời sống hàng ngày vẫn còn những điều tốt đẹp 
tươi sáng mà chúng ta cần hướng đến Ok chưa nào? Đây sẽ là nội dung nếu như các bạn đưa ra ý kiến của phần là Các bạn không đồng tình nhé Thế nhưng các bạn để ý giúp cô này đó là Các bạn bị phân vân, các bạn bị hoang mang, lo lắng là Cô ơi thế liệu rằng cái câu hỏi mà lại còn có cả cách thứ ba là uh, Đồng tình một phần nữa cô à Đúng không? Các bạn bị băn khoăn về cái điều đó Thì các bạn để ý giúp cô này, đấy là Đôi khi có một số câu hỏi Đôi khi có một số ý kiến, một số trường hợp Các bạn có được cái cách thứ ba Đó là các bạn chỉ đồng tình một phần thôi Đấy là như thế này ạ Hoặc là không đồng tình một phần nhé Các bạn có cái cách thứ ba trong phần này Cái cách này không phải là cách thường xuyên chúng ta gặp Ở trong những câu hỏi đâu ạ Ví dụ các bạn để ý này Ở trong cuộc sống chúng ta cần phải rèn luyện cho mình cái kỹ năng sống, rèn luyện cho mình cái khả năng ấy đó là hướng đến những điều tốt đẹp, hướng đến tương lai tươi sáng, đúng không? Tuy nhiên, những cái khó khăn, những cái tiêu cực, những cái xấu xí ở trong đời sống nó đến một cách bất ngờ, đúng không? Nó đến một cách bất ngờ và đôi khi chúng ta không kịp xử lý những cái điều đó, chúng ta không kịp phản ứng lại trước những cái điều đó chẳng hạn. Thì chúng ta phải chấp nhận, chúng ta cần phải có thái độ chấp nhận trước những cái trước những cái điều đó thôi đúng không vậy thì các bạn để ý giúp cô này đó là sau cái cách thứ nhất sau cái cách thứ hai thì các bạn sẽ có cách thứ ba và mở ngoặc với các bạn ấy đó là cái cách thứ ba này là cái cách mà không thường xuyên được sử dụng nhá cách thứ ba này là cái cách không thường xuyên được sử dụng Lý do là bởi vì tùy thuộc vào những cái nội dung, tùy thuộc vào những cái ý kiến, tùy thuộc vào những cái quan điểm khác nhau mà chúng ta mới có thể xây dựng được cái nội dung này thôi. Không phải là đề nào cũng áp dụng được điều này. Nhá. Bạn Dương Ngọc bảo là em vừa đồng tình vừa không đồng tình xong em đưa ra cả hai lý do để giải thích thì có được không? Không Một là đồng tình, hai là không đồng tình hoặc là Đừng có kiểu là vừa đồng tình vừa không đồng tình Mà nếu như theo cái cách thứ ba này, này Các bạn sẽ nói là em chỉ đồng ý một phần Với ý kiến đó hay Với một Em chỉ đồng ý một phần với ý kiến đó thôi Vì Đúng không? Đây nhá Các bạn sẽ thấy này Những cái tiêu cực, những cái xấu xí ở trong đời sống Là những cái góc, những cái khía cạnh Ở trong cuộc sống mà Đôi khi chúng ta không thể nào mà phản ứng lại được với nó Chúng ta sẽ không kịp xử lý nó Đúng không? Tuy nhiên chúng ta đừng để cho mình trở thành những tờ giấy thấm Hút về mình tất cả những cái tiêu cực xấu xí đó Mà không biết phản ứng lại Không biết uh, loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống của mình Đúng không? Đừng ba phải nhá Cái câu hỏi dạng đó là em có đồng ý với quan điểm này hay không? Em có đồng tình với quan điểm này hay không? Hoặc là có cái câu trả lời dạng yes no như thế này này các bạn hãy đưa ra cho mình một cái quan điểm là có hoặc là không cái quan điểm một cách rõ ràng ra đừng đưa ra cái quan điểm của mình dạng ba phải là các bạn sẽ mất điểm ngay ở trong phần này đấy mà cái câu hỏi này nó nó tận một điểm cơ nghĩa là cái sự đồng tình của các bạn ấy đôi khi nó chỉ là 0,5 hoặc là 0,25 điểm thôi còn cái sự giải thích của các bạn nó mới là nó mới là cái cái phần mà mang lại số điểm lớn hơn ấy Thế nên các bạn để ý giúp cô ở trong phần này đó là chúng ta có cái cách thứ ba là cách không thường xuyên sử dụng nhưng đặc biệt ở trong trường hợp này các bạn có thể vận dụng đến nó. Đó là đôi khi cuộc sống của chúng ta chúng ta không tránh khỏi những tiêu cực xấu xí và ta buộc phải chấp nhận thế nhưng đúng không các bạn sẽ đưa ra một cái kết lập luận đó là thế nhưng chúng ta đừng biến mình trở thành tờ giấy thấm đừng biến mình trở thành tờ giấy thấm hút tất cả những tiêu cực đó Các bạn có thể đưa ra thêm một câu văn nữa đó là Cuộc sống của chúng ta còn nhiều điều tươi sáng, đẹp đẽ, đáng để đón nhận hơn rất nhiều Đúng không? Cuộc sống của ta còn nhiều điều 
tươi sáng này đẹp đẽ này đáng để đón nhận hơn rất nhiều ok chưa nào vậy thì các bạn để ý giúp cô ở trong phần này nhá đó là nếu như các bạn đưa ra quan điểm của mình là đồng tình hoặc là không đồng tình thì hãy đưa ra quan điểm đó một cách rõ ràng đừng ba phải nha cái phương châm của cô trong cái câu câu đọc hiểu này đó là các bạn đừng ba phải với vấn đề mà đề bài đưa ra nhá ok chưa như vậy là chúng ta đã diễn đạt chúng ta đã cùng xử lý được những cái nội dung ở trong phần đọc hiểu rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai ở trong bài ngày hôm nay đó là câu hỏi phần nghị luận xã hội các bạn nhé đây sẽ là câu hỏi phần nghị luận xã hội và chắc chắn rằng là như đúng cái thao tác làm bài của chúng ta thì các bạn sẽ cần phải chỉ ra cái gì nào các bạn sẽ cần phải chỉ ra à từ khóa đúng không thì các bạn sẽ có cái từ khóa ở trong cái bài này đó là thái độ bình tĩnh sống tuy nhiên ấy các bạn để ý ấy, đó là hãy viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ của anh chị về ý nghĩa của thông điệp bình tĩnh sống đối với giới trẻ đối với tuổi trẻ trong cuộc sống hôm nay các bạn để ý không ở trong bài sang thủ đã là hữu thỉnh ấy đã là hữu thỉnh còn đưa ra cho, cho chúng ta cái bài học ấy đó là khi mà người ta lớn tuổi rồi khi mà người ta đã bước sang cái chân dốc bên kia của cuộc đời rồi đã bước sang cái mùa thu của cuộc đời rồi ấy, thì người ta sẽ trầm lắng hơn người ta sẽ có những cái suy tư hoặc là người ta sẽ bình tĩnh hơn trước những sóng gió của cuộc đời chẳng hạn đúng không sấm cũng bớt bất ngờ trên hàng cây đứng tuổi ấy Mặc dù là sấm có to, mặc dù là sấm có vang động như thế nào đi chăng nữa ấy, thì cũng khó có thể khiến cho những cái con người đã từng trải ở trong cuộc sống họ bị bất ngờ, họ bị náo động. Đúng nào? Vậy thì các bạn để ý giúp cô ấy đó là trong bài này thì đề bài không yêu cầu đó là cái thái độ bình tĩnh sống đối với tất cả chúng ta mà chỉ yêu cầu cái thái độ bình tĩnh sống đối với tuổi trẻ thôi. Tuy nhiên ấy, các bạn để ý này trong khoảng 3 năm trở lại đây cái đề trong học phổ thông quốc gia ấy không đưa ra cho các bạn một cái đề bài theo kiểu là nghị luận xã hội về cả một vấn đề nhá cả một vấn đề cả một vấn đề là như nào ạ là suy nghĩ của anh chị về lòng bao dung đúng không đề bài không bảo với các bạn đó là suy nghĩ của anh chị về lòng bao dung về lòng khoan dung mà đề bài sẽ hỏi các bạn đó là một khía cạnh nhất định một khía cạnh nổi bật của vấn đề Đó là tôi chỉ hỏi về mỗi ý nghĩa của lòng khoan dung thôi Tôi không hỏi tất cả, đúng không? Nếu như bây giờ các bạn có cái lòng khoan dung Thì các bạn sẽ cần phải để ý Đó là tôi phải giải thích lòng khoan dung là cái gì Tôi phải phân tích biểu hiện của nó Tác dụng của nó ở trong đời sống Vai trò của nó là như thế nào đối với mỗi con người chúng ta Tôi phải phân tích bình luận là nó cần thiết ở trong cuộc sống này hay không Cái uh, tình cảm đó là đúng hay không Mọi người cần phải rèn luyện nó ở trong cuộc sống không Sau đó thì các bạn sẽ cần phải đưa ra nó là dẫn chứng ở trong cuộc sống có những ai có lòng khoan dung Và bài học liên hệ mở rộng phản đề Đúng không? Đấy là tất cả những cái thao tác mà các bạn cần phải có Nếu như các bạn có một cái bài nghị luận xã hội về lòng bao dung Một cái bài viết nghị luận xã hội về lòng bao dung Thế nhưng trong những năm trở lại đây ấy, thì đề bài co ngắn lại cái vấn đề này cho các bạn đấy là đề bài không hỏi các bạn là hãy viết một đoạn văn 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về vấn đề bình tĩnh sống đúng không? Mà đề bài lại hỏi các bạn đó là suy nghĩ về ý nghĩa của thông điệp bình tĩnh sống có nghĩa là đây các bạn sẽ có cái vấn đề liên quan đến thái độ sống bình tĩnh bình tĩnh sống Nhưng, đúng không? Nhưng đề bài không yêu cầu các bạn đó là xây dựng tất cả những cái 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 thao tác đi kèm để làm rõ về cái này. Mà đề bài chỉ hỏi mỗi các bạn về cái ý nghĩa của cái sự bình tĩnh sống đấy thôi. Ý nghĩa của cái thông điệp đó, cái thông điệp bình tĩnh sống đó đối với tuổi trẻ nha không phải tất cả mọi người đối với tuổi trẻ thôi thế thì với cái đề bài như thế này các bạn đã co ngắn được phạm vi của nó rồi đó là đề bài chỉ hỏi các bạn về một cái khía cạnh nổi bật của vấn đề thôi đấy là ý nghĩa 
của cái sự bình tĩnh sống Vậy thì theo các bạn Với cái đề bài kiểu như này Các bạn sẽ xây dựng đoạn văn 200 chữ của mình như thế nào Nào, ý chính cho đoạn văn 200 chữ của các bạn Có thấy vấn đề phức tạp không? Không, chỉ đơn giản đi thôi Chỉ ngắn gọn đi thôi, đúng không? Vậy thì các bạn để ra các bạn chỉ ra giúp cô Đó là với cái đề nghị luận xã hội như thế này Là à, ý nghĩa của thông điệp bình tĩnh sống Đối với tuổi trẻ thì các bạn sẽ chỉ ra những cái những cái ý chính gì ạ nào mạnh dạn lên đâu khó khăn gì đâu đúng không các bạn đưa ra giúp cô đó là ở trong phần ý chính này thì chúng ta sẽ làm gì đúng không ạ có rất nhiều bạn đang xem livestream đây này ánh dương này phạm dương ngọc này ai nữa nào tăng thiên này vanh vanh này uyên phương đúng không như tâm lưu phương này vinh dương này đó dương trịnh đã có một ở phía dưới giúp cô đi nào xem là với cái đề bài như thế này thì các bạn sẽ xây dựng những nội dung gì ạ khó khăn quá không tự nhiên tự nhiên em thấy cô bảo là không xây dựng theo cái dạng ý bình thường đâu em thấy lo lắng quá hoang mang quá em chưa làm cái dạng đề kiểu như vậy bao giờ à hãy như nào các bạn cô sẽ cô khảo sát ý kiến của các bạn một chút nhé đó là ở trường của các bạn ấy, có những trường nào mà đã được làm phần 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 bài kiểm tra về bài khảo sát theo cái cấu trúc hai ba năm như thế này rồi ba điểm của đọc hiểu, hai điểm của nghị luận xã hội và năm điểm của 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 nghị luận văn học ấy. trường nào bạn nào đã được thi ở trong chương trình lớp 10 cái dạng cái cấu trúc đề như thế này rồi. Cô thể có nhiều bạn, cô thể có nhiều trường ở ở Hà Nội nhá cũng chỉ thi theo kiểu đó là ba điểm đọc hiểu và bảy điểm nghị luận văn học thôi. Lý do là bởi vì các bạn có 90 phút ở trên lớp và và các bạn không thể nào mà có quá là nhiều những cái sự không thể nào có quá là nhiều những cái thời gian dung lượng cho bài nghị luận xã hội được. Thế là nhiều trường chỉ đưa ra cấu trúc đề lớp 10 cho các bạn đấy là ba điểm đọc hiểu và bảy điểm phần nghị luận văn học và cái đề nghị luận văn học của của trường các bạn thì nó sẽ sẽ rất là rất là dài đúng không ví dụ như các bạn phải phân tích 12 dòng thơ đầu tiên của 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 uh, trao duyên ấy rất dài tám câu đầu hoặc tám câu cuối của tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ ấy cũng rất dài luôn phân tích những cái nội dung đấy dài lắm tại vì thơ chữ hán mà phải phân tích cụ thể từng từ từng ngữ ra nghĩa của nó là gì xong rồi lại còn gì nữa nhỉ xong rồi lại còn ờ uh, đúng rồi xong rồi lại còn chỉ rõ nghĩa của từng câu một đúng không sau đó là cái tâm cái cái tâm trạng của nhân vật trữ tình là như nào cái thái độ của tác giả cái tư tưởng của tác giả được gửi gắm vào đó ra sao cuối cùng lại còn phải nhấn mạnh đến tư tưởng những cái giá trị nhân đạo của đoạn trích đúng không rồi đấy các bạn sẽ thấy là nó có khá là nhiều vấn đề nên là một số trường thì vẫn thi theo kiểu 37 đó là ba điểm phần đọc hiểu và bảy điểm phần nghị luận văn học đúng không? Viên Phương với Dương Trịnh thì bảo là trường em thi kiểu hai ba năm rồi à? Ánh Dương và trường em thi kiểu bốn sáu, thì bốn sáu là như nào? Bốn điểm nghị luận à sáu điểm nghị luận văn học và bốn điểm đọc hiểu à? đúng không? Lan Anh bảo là trường em chưa được chữa nhiều về đọc hiểu và nghị luận xã hội ấy. Trong khóa trong khóa hôm nay các bạn sẽ được 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 học về những cái đấy mà lo gì đúng không? <cười> Rồi vậy thì các bạn để ý giúp cô nhá. Đó là ở trong phần này ấy, thì chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến việc đó là chúng ta cần phải xây dựng cái ý chính ở cho trong cái đoạn văn 200 chữ như thế này và cảm ơn ý kiến của bạn nào. Đâu cô? Lan Anh, Lan Anh thì đưa ra vẫn là giải thích, phân tích, bàn luận, chứng minh Đưa dẫn chứng và liên hệ bản thân đúng không? <cười> Lưu Phương bảo em toàn là không làm kịp giờ thôi à Thường thường thì cô nghĩ là với cái cấu trúc 2-3 năm ấy Thì nó sẽ phải là cho cái đề khoảng 120 phút cơ Chứ còn 90 phút thì nó sẽ hơi vội đối với các bạn thật à, Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái bài đó là đây Cấu trúc 2-3 năm và các bạn sẽ có hai điểm của phần nghị luận xã hội đúng không nào? Vậy thì chúng ta làm thế nào để có được hai điểm của phần này? nhưng mà vẫn phải đủ ý và cái thời gian của chúng ta dành cho đoạn nghị luận xã hội nó không không mất quá là nhiều thời gian để sau đó để đi còn đi làm nghị luận văn học nữa đúng không vậy thì các bạn để ý giúp cô ở trong phần này ấy, đó là các bạn để ý giúp cô ở trong phần này ấy, đó là 
cái đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ này chắc chắn là các bạn sẽ cần phải giới thiệu về vấn đề nghị luận rồi đúng không giới thiệu vấn đề nghị luận giới thiệu vấn đề nghị luận ở đây ấy, các bạn để ý này đề bài đã đưa ra cho chúng ta cái phạm vi về vấn đề nghị luận ở đây ấy, chỉ là tuổi trẻ cần có thái độ bình tĩnh sống thôi đúng không Vậy thì các bạn sẽ cần phải nhìn ra một điều ở trong phần này ấy, đó là cái cách giới thiệu vấn đề của nghị luận của các bạn ấy các bạn hãy nhấn mạnh vào hai cái đối tượng đó thứ nhất đó là thái độ bình tĩnh sống và thứ hai đó là tuổi trẻ thế thì các bạn sẽ đưa ra một câu nhá thường thường cô hay hướng dẫn với các bạn đó là với đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ và khi mà các bạn muốn đưa vấn đề một cách trực tiếp đúng không thì đề bài hỏi các bạn cái gì các bạn sẽ nhắc ngay cái vấn đề đó ở trong ở trong câu đầu tiên câu mở đoạn luôn Ví dụ nhá, các bạn đang có đấy là ý nghĩa của thông điệp của thái độ bình tĩnh sông đối với tuổi trẻ gì? Tuổi trẻ hiện nay. Hoặc là các bạn có thể dùng từ đấy là thế hệ trẻ hiện nay. Thế hệ trẻ hiện nay. Cần hiểu được ý nghĩa của thông điệp bình tĩnh sống đối với chính mình đúng không? Đó, đây sẽ là cái cách giới thiệu vấn đề một cách trực tiếp của các bạn. Các bạn sẽ khái quát vấn đề nghị luận. Sau đó thì các bạn sẽ làm gì trong phần thân đoạn? Chắc chắn là sẽ phải giải thích đúng không? Sẽ phải giải thích với mọi người đó là thái độ bình tĩnh sống là cái gì? Đúng không? Giải thích bình tĩnh sống là gì? Tuy nhiên, các bạn để ý này Lẽ ra như bình thường ấy Lẽ ra như bình thường nhá Thì sau cái sự giải thích bình tĩnh sống là gì? Đúng không? Sau cái sự giải thích ấy Đó là Cái thái độ sống chừng mực Biết tiết chế lại cái nhịp điệu trong suy nghĩ Trong hành động của chúng ta Chúng ta nhìn nhận, chúng ta cảm nhận mọi thứ xung quanh Một cách từ tốn, một cách chín chắn Đúng không? Chúng ta không chạy theo tư duy của đám đông Không hất nước theo mưa Hay là chúng ta um, Vội vàng Trước những cái thái độ của cuộc sống à, Trước những cái vấn đề ở trong cuộc sống chẳng hạn Đúng không? Vậy thì sau cái sự giải thích đó Các bạn để ý giúp cô này Nếu như đề bài yêu cầu các bạn đó là một cái đoạn văn nghị luận xã hội 400 chữ Hoặc là đề bài yêu cầu các bạn đó là Gì nhỉ? Là viết một bài văn nghị luận xã hội Thì chắc chắn rằng Sau khi mà các bạn đưa ra khái niệm bình tĩnh sống ấy, Thì các bạn sẽ so sánh So sánh và có cái sự phân biệt Cái thái độ bình tĩnh sống Với cái sự chậm chạp Với cái sự chậm chạp này, Với cái sự lười biếng và thụ động Đúng không? Lười biếng và thụ động Nhưng đấy là khi mà các bạn có dung lượng thôi các bạn có đoạn văn nghị luận 400 chữ hoặc là các bạn có bài văn nghị luận xã hội thì các bạn mới làm cái này nhá Còn nếu không thì chúng ta chỉ dừng lại ở việc chỉ ra thái độ bình tĩnh sống là sống chừng mực Là biết tiết chế nhịp điệu trong suy nghĩ, trong hành động và cảm nhận mọi thứ xung quanh một cách từ tốn và chín chắn hơn Hai dòng, đúng không? Và hai dòng đó khoảng 40 chữ, 35 chữ, đúng không? Vậy thì các bạn để ý ở trong phần này nhá đó là sau khi mà các bạn đã giải thích rồi thì các bạn làm gì nữa? Nếu như bình thường nhá, nếu như bình thường ở một cái đề cho cả vấn đề bình tĩnh sống ấy thì các bạn sẽ làm cái thao tác đấy là gì nào? Các bạn phải chỉ ra biểu hiện, các bạn cần phải chỉ ra kết quả, các bạn cần phải chỉ ra cái vai trò ý nghĩa của cái thái độ bình tĩnh sống đó, có nghĩa là các bạn phải phân tích Đúng không? Tuy nhiên các bạn để ý giúp cô đó là trong đề bài này khi mà chúng ta cần phải làm nổi bật cái vai trò, cái ý nghĩa của thái độ bình tĩnh sống ở trong cuộc sống ấy Thì cô nghĩ rằng cái sự phân tích này các bạn nên đưa ra một hoặc là hai câu thôi Cho cái ý nó vừa phải để tiếp tục Chúng ta sẽ có cái nội dung mà chúng ta cần phải nhấn mạnh nhất ở trong cái đoạn này chính là ý nghĩa của thái độ bình tĩnh sống. Đây mới chính là cái nội dung quan trọng nhất. 
các bạn chỉ ra cái kết quả ấy, đó là bây giờ nếu như mà tôi bình tĩnh sống thì tôi sẽ có một cái cuộc sống như thế nào đúng không hả các bạn theo các bạn thì nếu như bây giờ các bạn có ý nghĩa của thái độ bình tĩnh sống thì thì với cái nội dung chính này với cái nội dung trọng tâm như thế này của đoàn nghị luận xã hội các bạn sẽ làm những cái gì ạ các bạn sẽ làm gì nào làm gì à chúng ta để ý này đấy là chúng ta nêu ý nghĩa đúng không lối sống bình tĩnh giúp cho chúng ta có thể làm gì ở các bạn lối sống bình tĩnh giúp cho chúng ta có thể làm gì chúng ta sẽ chỉ ra rất là nhiều những cái ý nghĩa khác nhau nhá ở trong phần này ví dụ này ý nghĩa của thái độ bình tĩnh sống là các bạn đưa ra ở trong phần này đúng không ạ giúp cho chúng ta nhận ra những cái ý nghĩa đích thực của cuộc sống đúng không nhận ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống này rồi cảm ơn ý kiến của tăng thiên nha các bạn có thêm ý kiến ở phần này không ạ xin nữa ngoài việc là chỉ ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống tìm ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống việc suy nghĩ chín tránh hơn thì sẽ giúp cho chúng ta tránh khỏi những cái sai lầm đáng không đáng có đúng không chúng ta sẽ tránh được những cái sai lầm không đáng có gì nữa nhỉ các bạn nhỉ gì nữa nhỉ chúng ta sẽ làm gì nữa À, chúng ta sẽ có một cái mục tiêu để phấn đấu để hoàn thành những cái mục tiêu đó đúng không? Có nghĩa là chúng ta sẽ có những cái suy, suy nghĩ nhiều hơn Chúng ta sẽ suy nghĩ nhiều hơn cho cuộc sống của mình Đúng chưa nào? Đây sẽ là những cái nội dung liên quan đến ý nghĩa của thái độ sống bình tĩnh Của cái sự bình tĩnh sống và đây chính là nội dung quan trọng nhất mà chúng ta có được đúng không? Rất cảm ơn ý kiến của Lan Anh, ý kiến của Tăng Thiên nha. Đó, bạn Tăng Thiên đưa ra ý kiến đó là chúng ta sẽ tránh được những cái sai lầm không đáng có và cảm nhận những thứ xung quanh, mọi thứ xung quanh một cách nhẹ nhàng hơn. Rồi, cảm ơn các bạn. Lan Anh đưa ra ý kiến đó là giúp cho chúng ta giải quyết mọi việc một cách ổn thỏa và dễ dàng hơn, chuẩn luôn. Đúng không? Chúng ta sẽ có thể giải quyết mọi việc ổn thỏa hơn, dễ dàng hơn Đó, các bạn thấy không? Như vậy là đây sẽ là cái nội dung mà chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm ở trong phần này đặc biệt giải quyết ở trong phần này nhá. Đó, nhận ra những cái giá trị tốt đẹp, đích thực của cuộc sống tích cực hơn trong cuộc sống chẳng hạn Đúng không? Suy nghĩ tích cực suy nghĩ nhiều hơn trong cuộc sống của mình Chuẩn luôn nhá. Đấy, các bạn thấy không? Như vậy là đây sẽ là cái nội dung mà chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm Nhá, đây sẽ là nội dung mà chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm và đưa trọng tâm sau cái nội dung của phần này thì các bạn có thể các bạn có thể đưa thêm một số những cái ý khác nha có thể đưa thêm một số ý khác ví dụ như là đưa ra sự phản đề chẳng hạn đưa ra dẫn chứng đúng không các bạn có thể đưa ra dẫn chứng sau đó thì các bạn có thể liên hệ thêm các bạn có thể mở rộng thêm, đúng không? Có, có thể liên hệ, có thể kết đoạn, đúng không nào? Tuy nhiên, đây mới là cái phần quan trọng nhất ở trong bài viết của mình. Nếu như bình thường, ấy, các bạn có một cái đoạn văn mà đưa cả một vấn đề, ấy, thì rõ ràng là với những cái thao tác giải thích, phân tích này, uh, bình luận này, phản đề, nêu dẫn chứng, mở rộng liên hệ chẳng hạn, thì những cái những cái thao tác đó các bạn sẽ cần phải làm một các bạn sẽ cần phải xử lý các bạn sẽ cần phải làm một cách là đều hết tất cả các thao tác đó đúng không dung lượng ấy chia đều cho tất cả những cái thao tác đó thế nhưng bây giờ đề bài yêu cầu các bạn đó là chỉ làm nổi bật một cái khía cạnh thôi đó là ý nghĩa của lòng bao dung hoặc là ý nghĩa của sự bình tĩnh sống ý nghĩa của uh, những điều nhỏ bé ý nghĩa của tình yêu thương đối với cuộc sống của chúng ta chẳng hạn thì nghĩa là các bạn chỉ làm ra một các bạn chỉ cần nhấn mạnh đến một cái vấn đề này thôi và thường thường nhé trong đề bài kiểu nhấn mạnh một khía cạnh của vấn đề thường thường Đề bài sẽ nhấn mạnh với chúng ta cái thao tác bàn luận ấy. 
cái thao tác nêu ý nghĩa, nêu vai trò, nêu tầm quan trọng của một cái điều gì đó ở trong cuộc sống ấy, chính là cái thao tác bàn luận của các bạn đấy. Thế nên ở trong phần bàn luận này các bạn sẽ cần phải đưa ra cái chính kiến của bản thân. Các bạn sẽ cần phải đưa ra quan điểm của bản thân về cái vấn đề đó nó đúng hay sai, nó có cần thiết hay không. Chúng ta cần phải xây dựng nó ở trong cuộc sống hay không. Chính là sự bàn luận các bạn nhé. Nhớ giúp cô đó là cái, cái thao tác bàn luận là một cái thao tác thường được đưa đến ở trong phần nghị luận xã hội như thế này và đây chính là cái phần mà các bạn cần phải đặc biệt quan tâm ở trong cuộc sống nha trong cái bài nghị luận xã hội của chúng ta ấy. đó như vậy là sau cái nội dung sau những cái ý như thế này thì các bạn sẽ diễn đạt nó vào trong 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 đoạn nghị luận xã hội của mình và đây sẽ là một cái 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 vấn đề mà khi mà các bạn Phân tách được một cách rạch ròi Đâu là ý các bạn cần phải viết nhiều Đâu là ý các bạn cần phải viết ít Viết ít là viết ở mức độ như thế nào Đúng không? Thì các bạn sẽ phân chia được cái dung lượng của bài viết mình ra Và vì vậy nên là bây giờ nếu như với một cái đoạn văn 200 chữ Nghĩa là các bạn sẽ có một cái đoạn văn Tính trung bình là mỗi dòng 15 chữ đi đúng không? Thì các bạn sẽ có một cái đoạn văn khoảng 14 câu Đó Thì với 14 À cô xin lỗi 14 dòng nhỉ thì các bạn sẽ chia ra 14 dòng là khoảng 10 đến 12 câu đấy Thì với 10, 12 câu đó thì các bạn sẽ chia câu văn, các bạn sẽ chia ý, các bạn sẽ làm những cái gì Và cái vấn đề trọng tâm này các bạn viết khoảng 4 câu Kết đoạn một câu, mở đoạn một câu là 6 Còn 4 câu khác cho những vấn đề còn lại, cho những cái ý còn lại Đúng không? Để các bạn đánh trọng tâm được vào vấn đề của chúng ta Nhá, hiểu cái vấn đề này chưa ạ? Rồi, như vậy là Hôm nay thì chúng ta đã có được cái nội dung liên quan đến hai cái phần đó là gì nhỉ? <cười> chúng ta đang có nội dung liên quan đến hai cái phần thứ nhất đó là đọc hiểu và thứ hai đó là nghị luận xã hội rồi. Tuy nhiên thì chúng ta còn một cái nội dung nữa đó là phần đề liên quan đến bài thương vợ. Thì cái bài này bởi vì là hôm nay chúng ta học cũng đã hơn 10 giờ rồi rất là muộn rồi nên là cô sẽ quay video sẵn cho các bạn và sẽ up lên nhóm cho các bạn nhé vấn đề ở đây đấy là à, cái gì nhỉ bài thương vợ chúng ta được học rồi tuy nhiên thì chúng ta sẽ cần phải có một cái sự xử lý đề với cái vấn đề uh, được đưa ra ở trong câu phần 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 nghị luận văn học đó là Cảm nhận của các bạn về hình ảnh bà Tú ở trong bài thơ thương vợ của Tú Sương đúng không? Thì cô sẽ quay video sẵn cho các bạn để xử lý cho các bạn Đó là với cái đề bài này thì các bạn sẽ cần phải có những ý chính nào Các bạn sẽ diễn đạt những cái ý chính đó ra sao đúng không? Đấy là cái kỹ năng xử lý đề của chúng ta Thì cô sẽ mang đến cho các bạn ở một cái video quay sẵn Và sẽ đăng vào nhóm cho các bạn trước khi mà các bạn học buổi lần sau là buổi thứ bảy nhá Thêm nữa các bạn để ý giúp cô ấy Đó là trong chương trình thứ bảy tuần này ấy, Và hai buổi của tuần sau Có nghĩa là ba buổi học tới của chúng ta ấy, Thì chúng ta sẽ cần phải Học về cái nội dung để làm Nội dung đọc hiểu Và nội dung nghị luận xã hội Vì vậy nên là ở trong nhóm thì Sau buổi học ngày hôm nay thì Chắc là trong ngày mai cô sẽ update những cái đề Lên trên nhóm cho các bạn Và với những cái đề này thì mong muốn của cô đó là Trước khi mà các bạn À, bắt đầu những cái buổi học thì các bạn sẽ à, xem trước đề để xem là à, đề bài mang đến cho chúng ta những cái vấn đề nghị luận gì Mang đến cho chúng ta những cái ngữ liệu gì và sau đó thì chúng ta sẽ thử tập trả lời trước một số những cái câu hỏi đi Và khi mà cô à, giảng bài cho các bạn thì cô sẽ đưa ra cho các bạn một cái phương pháp Nó liên quan đến kiến thức cơ bản của phần đọc hiểu kiểu như là phong cách ngôn ngữ Kiểu như là gì nhỏ Kiểu như là thao tác uh, lập luận Kiểu như là phương thức biểu đạt chẳng hạn Biện pháp tu từ chẳng hạn đúng không? Sau đó thì sẽ đưa ra cho các bạn một cái phương pháp làm bài Đúng và trúng và nhanh nhất Cho phần đọc hiểu cũng như là phần nghị luận xã hội nhá Quỳnh Mai hỏi là tối thứ sáu có học không? Không ạ, bắt đầu từ tuần này thì Chúng ta sẽ không học tối thứ sáu nữa Mà chúng ta sẽ chỉ có tối thứ ba thôi Lý do là bởi vì uh, Có ba bài học tăng cường dành cho các bạn Mà mới vào nhóm sau ấy Đó là bài tự tình, bài thương vợ Và bài câu cá mùa thu thì cô đã uh, Giảng dạy đầy đủ cho các bạn rồi đúng không Có nghĩa là bạn nào mà học ở trong nhóm uh, Từ đầu ấy Thì là đã được học ba cái bài đấy đến tận hai lần rồi Mà kiểu như những bạn Kiểu như Lan Anh ấy, đó là theo dõi cô Từ ngoài fanpage <cười> vào đến tận Vào đến tận trong uh, Trong trong nhóm kín ấy Thì bài đấy học bốn lần à? đúng không lan anh bốn hoặc là năm lần gì đó nhưng mà các bạn yên tâm nhé hôm trước thì cô có nhận được một cái câu hỏi của các bạn dành cho cô đó là 
liệu cô live stream ở ngoài uh, fanpage ngoài uh, trang cá nhân hoặc là những cái uh, địa điểm công khai khác thì cái nội dung mà cô live stream nó có khác với cái nội dung ở trong nhóm vip của chúng ta không chắc chắn là có các bạn ạ ví dụ nhé giống như bài tự tình ấy, ở ngoài trang cá nhân ấy hoặc là ở ngoài fanpage ấy, cô chỉ like có bốn câu có nghĩa là nếu như các bạn học ở trong nhóm vip ấy các bạn được học nội dung của toàn bộ bài thơ và cái sự phân tích của cô nó chắc chắn nó sẽ đầy đủ hơn nó sẽ chi tiết hơn rất là nhiều so với các bạn học ở ngoài fanpage các bạn học ở ngoài fanpage giới hạn dung lượng của mỗi buổi livestream chỉ có một tiếng thôi mà ít nhất là sẽ phải mất 15 phút đầu tiên là để điểm danh với lại uh, tương tác với các bạn rồi đúng không thì 45 phút đấy với việc là giảng bốn câu thơ đầu ấy nó không đủ vì vậy nên là cô sẽ chỉ nói ngắn gọn ở mức độ bình thường thôi Tuy nhiên thì ở trong nhóm của chúng ta thì các bạn sẽ được học một cách chi tiết Các bạn sẽ được học một cách cụ thể đó là Với một bài thơ thì các bạn được học toàn bộ bài thơ này Được học toàn bộ tác phẩm này Sau đó thì các bạn sẽ được luyện đề đúng không? Cô sẽ đưa ra cho các bạn những cái đề liên quan đến bài ấy Và sau đó thì hướng dẫn với các bạn cách xử lý đề và lập dần ý Giảng cho các bạn những cái đề đó nữa Hoặc là chúng ta có những cái buổi thi thử như thế này Ví dụ như là bài... Thương vợ đúng không? Thì chúng ta lại có một cái đề lương liên quan đó là hình ảnh bà Tú trong bài thơ Thương vợ chẳng hạn Thì với việc đó là chúng ta học ở trong nhóm và chúng ta Cái khối lượng kiến thức chúng ta được nhận nhiều hơn này, tài liệu đầy đủ này Và thêm nữa đó là được xử lý những cái đề như thế này thì chắc chắn là phải hơn các bạn ở, ở ngoài chứ đúng không? Làm sao có thể so sánh như vậy được Nên là các bạn chú ý đến cái vấn đề này để, để chúng ta không bị lăn tăn gì về quyền lợi của chúng ta ở trong khóa học nhá Được chưa ạ? À, Hạ Trang bảo là cô có áp đề của tuần sau luôn không ạ? Cô sẽ đã áp dần dần từng đề một Chứ nếu như là các bạn áp hết, các bạn làm hết thì sao? Buổi học của chúng ta đâu có gì bất ngờ mới mẻ nữa Đúng không? Đấy, bạn Lan Anh này Bạn xem tất cả Xem tất cả là cả livestream ở, ở ngoài trang cá nhân Ở ngoài fanpage lại ở trong nhóm Bạn đang bảo là học lớp VIP còn được học kỹ nâng cao Và được chấm chữ bài, được thi thử nữa đúng không? Yên tâm về cái quyền lợi mà chúng ta được nhận ở trong nhóm nhá Ok chưa ạ? À, hẹn gặp lại các bạn ở trong à, buổi học tối thứ bảy tuần này nhá Cô sẽ chỉ áp trước cho các bạn một vài đề thôi Chứ không áp tất cả đâu nhá Rồi cảm ơn các bạn Tạm biệt các bạn nha Chúc các bạn ngủ ngon Bye bye